கோயிலுக்குள்ளார கொம்பளை வந்து சாரியோட தான் போகணும் இல்ல இல்ல சுடிதார் போடலாம் அப்பர் கிளாத்தோட போடலாம் அப்பர் கிளாத் எல்லாம் போட கூடாது ட்ரெஸ் கோட் எல்லாம் உனக்கு என்ன பாரு உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய சம்பளம் உள்பட கொடுப்பது மாநில அரசு என்னடா திருட்டுத்தனம் அயோகித்தனமா இருக்குன்ற நான் இது அந்த மாநாட்டுல யார் கலந்துக்கிறாங்களோ வக்கீல்கள் பார்ப்பனர்கள் உயர் ஜாதிக்காரர்கள் அந்த நேரத்தில் கூட தந்தை பெரியார் அவர்கள் எதிர்த்து வழக்காடவில்லை நீதிபதிகளாகிய தாங்களும் பார்ப்பன வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் ஆகவே கோட்டார் அவர்கள் பழிவாங்கும் உணர்ச்சி திருப்தி அடையும் வரைக்கும் எவ்வளவு அதிக தண்டனையை கொடுக்க முடியுமோ நீங்க வட இந்தியாவில் சுத்தமா கிடையாது நீங்க யோகி ஆதித்யநாத் கிட்ட போங்க என்ன இருக்கு எத்தனை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி இருக்கு எப்படி மருத்துவர்களுக்கு சமஸ்கிருதம் படித்தால் தான் மனு போட முடியும் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு என்று தெரியாதோ அந்த இடத்திற்கு ஒரு பார்ப்பன நீதிபதி வருகிறார் அவர் என்ன செய்யார் என்றால் ஏற்கனவே ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த நீதிபதி அந்த அறையில் தங்கி இருந்த காரணத்தினால் அது தீட்டுப்பட்டு விட்டது என்று சொல்லி சடங்குகள் செய்து அமைச்சரவையும் <laughs> 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 நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் <laughs> 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 நீதிமன்றங்களும் சமூக நீதியும் இந்த தலைப்பு பொறுத்தவரையில் நமக்கு ஒன்றும் புதிதான ஒன்றல்ல நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்புகளை பற்றி உள்நோக்கம் கற்பிக்கக்கூடாது என்று தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தவிர விமர்சனம் செய்யக்கூடாது என்று நிலை சட்டத்தில் இல்லை என்கின்ற முறையிலே இன்னும் சொல்ல போனால் தந்தை பெரியார் அவர்கள் வெள்ளைக்காரர்கள் ஆட்சி காலத்திலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் குடியரசு இதழில் இந்த ஆட்சி முறை ஏன் ஒழிய வேண்டும் என்று தந்தை பெரியார் எழுதிய காரணத்திற்காக அவர் மீது நூற்றி இருபத்தி நான்கு ஏன் ஏ என்கின்ற ராஜதுவேஷ வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது அந்த நேரத்தில் கூட தந்தை பெரியார் அவர்கள் அவருக்கு உரித்தான முறையில் எதிர்த்து வழக்காடாமல் ஒரு அறிக்கையினை கொடுக்கின்றார்கள் பல்வேறு வழக்குகளிலும் அந்த முறையை தந்தை பெரியார் தொடர்ந்து கடைபிடித்து வந்திருக்கிறார்கள் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிலே அவர் மீது தொடுக்கப்பட்ட வழக்கு பற்றி தந்தை பெரியார் சொல்கின்ற பொழுது இன்றைய ஆட்சி முறை ஏன் ஒழிய வேண்டும் என்னும் தலைப்புடன் குடியரசிலே மேலே கூறியபடி ஒரு தலையங்கம் வெளியாயிற்று இதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு டிசம்பர் முப்பதில் ஈவேரா சிறப்பளிக்கப்பட்டார் என்று சொல்லிவிட்டு அப்பொழுது ஐயா அவர்கள் ஒரு அறிக்கை கொடுக்கிறார்கள் நான் ஏழு எட்டு ஆண்டு காலமாக சுயமரியாதை சமதனம் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறேன் சமூக வாழ்விலும் பொருளாதாரத்திலும் மக்கள் யாவரும் சமத்துவமாய் வாழ வேண்டும் என்பது அப்பிரச்சாரத்தின் முக்கிய தத்துவமாகும் இப்படிப்பட்ட ஒரு மாறுதல் உண்டாக ஆசைப்படுவதும் அதற்காக பலாத்காரம் துவேஷம் இம்சை ஆகியவை இல்லாமல் பிரச்சாரம் செய்வதும் குற்றமாகாது இந்நிலையில் சர்க்கார் என்னை தண்டித்தாலும் சரி அல்லது இந்த பிராதுக்கு போதிய ஆதாரம் இல்லை என்று நியாயத்தையும் சட்டத்தையும் லட்சியம் செய்து வழக்கை தள்ளிவிட்டாலும் சரி இப்படிப்பட்ட அடக்குமுறையை வரவேற்குமாறு என் தோழர்களுக்கு வழிகாட்ட எனக்கு கிடைத்த சந்தர்ப்பமாக கருதி மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்று வெள்ளைக்காரர்கள் ஆட்சி காலத்திலேயே தந்தை பெரியார் அவர்கள் நீதிமன்றத்திலே தன்னுடைய கருத்தை அழுத்தமாக பதிவு செய்த அந்த வழக்கிலே தந்தை பெரியாருக்கு ஒன்பது மாத தண்டனையும் முந்நூறு ரூபாயும் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது அதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது எல்லோருக்கும் தெரியும் அப்பொழுது தந்தை பெரியார் அவர்கள் பெண்களை இந்த போராட்டத்திலே ஈடுபட தூண்டினார் என்று கூறி அவர் மீது வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது அந்த நேரத்தில் கூட தந்தை பெரியார் அவர்கள் எதிர்த்து வழக்காடவில்லை சரியட்டி பன்னீர்செல்வம் போன்றவர்கள் ராஜா சார் குமாரசாமி ராஜா போன்றவர்கள் எவ்வளோ வாதாடியும் இதில் எதிர்த்து நாம் வாதாடலாம் எதிர்த்து வாதாடுவதற்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என்று சொன்னபோது கூட ஐயா அவர்கள் இல்லை இல்லை எதிர்த்து வழக்காட வேண்டிய அவசியமில்லை என்று சொல்லி அங்கேயும் ஒரு அறிக்கையினை கொடுக்கிறார்கள் இந்த கோர்ட் காங்கிரஸ் மந்திரிகள் நிர்வாகத்திற்கு உட்பட்டது நீதிபதிகளாகிய தாங்களும் பார்ப்பன வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் இவை தவிர இந்து எதிர்ப்பு கட்சியை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதில் காங்கிரஸ் மந்திரிகள் 
அதி தீவிர உணர்ச்சி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று கூறிவிட்டு ஆகவே கோட்டார் அவர்கள் தாங்கள் திருப்தி அடையும் வண்ணம் அல்லது மந்திரிமார்களும் திருப்தி அடையும் வண்ணம் எவ்வளவு அதிக தண்டனையை கொடுக்க முடியுமோ அவைகளையும் பழிவாங்கும் உணர்ச்சி திருப்தி அடையும் வரைக்கும் எவ்வளவு தாழ்ந்த வகுப்பு கொடுக்க உண்டோ அதையும் கொடுத்து இவ்வழக்கு விசாரணை நாடகத்தை முடித்துவிட முடியாது வணக்கமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்படி ஒரு நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற ஆசனத்திலே பார்ப்பனர் அமைந்த நேரத்தில் கூட தன்னை பிரியார் அவர்கள் தன்னுடைய கருத்தை எவ்வளவு வலுவாக இந்த விசாரணை நாடகத்தை நடத்தி முடிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் எவ்வளவு தாழ்ந்த வகுப்பு கொடுத்து என்னை கௌரவிக்க முடியுமோ அதை செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று சொன்ன ஒரே உலகத் தலைவர் தந்தை பெரியார் என்பதை நாம் இந்த நேரத்தில் எண்ணி பார்க்க கடைப்பட்டுக் கொள்ளும் எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டுடைய நில சீர்த்த சட்டம் செல்லாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு சொன்ன நேரத்தில் தந்தை பெரியார் அவரோடு நமது தலைவர் ஆசிரியர் அவர்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்தார்கள் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து ஒரு நீண்ட பிரச்சாரம் நாகை என்று நினைக்கின்றேன் அந்த கூட்டத்தில் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது அப்பொழுதும் கூட மிக கடுமையாக உச்ச நீதிமன்றத்தை விமர்சனம் செய்தார்கள் உச்ச நீதிமன்ற பதம் என்றால் பெரிய வசதி நினச்சிக்காதீங்க அதுக்கு மேலே ஒரு நீதிமன்றம் இல்லை அதனால் அதுதான் பெரிய மன்றம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று தந்தை பெரியார் சொல்வார்கள் எப்போதுமே தந்தை பெரியார் அவர்கள் தன்னுடைய கருத்தை வழிவாக நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு என்ன என்பதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படுவது கிடையாது ஆனால் இப்போது என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அதை பற்றிலாம் நான் பேச போவதிலே ஆசிரியர்கள் சொல்வார்கள் நீதிபதிகள் எப்படி இருக்கிறார்கள் அலகாபாத்திலே ஒரு நீதிபதி பட்டியலத்தை சேர்ந்த ஒரு நீதிபதி அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றத்திலிருந்து இன்னொரு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்படுகிறார் அந்த இடத்திற்கு ஒரு பார்ப்பன நீதிபதி வருகிறார் அவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் ஏற்கனவே ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த நீதிபதி அந்த அறையில் தங்கியிருந்த காரணத்தினால் அது தீட்டுப்பட்டு விட்டது என்று சொல்லி சடங்குகள் செய்து சுத்திகரித்து அதற்கு பின்னாலே ஒரு நீதிபதி அந்த அறையிலே அமர்கிறார் என்றால் நீதிபதிகள் மனத்திலே என்ன எண்ணம் இருக்கிறது பொதுவான எண்ணமும் சட்ட ஞானமும் இருக்கிறதா என்பதை நாம் தயவு செய்து எண்ணி பார்க்க கண்ணப்பட்டுக்கொண்டோம் கொச்சியிலே ஒரு மாநாடு பிராமணர்கள் மாநாடு என்று சொல்கிறார்கள் அந்த மாநாட்டிலே உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பேசுகிறார்கள் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் நீதிபதியும் அந்த நீதிமன்றத்திலே கலந்து கொண்டு பேசுகிறார் அங்கே பல பார்ப்பன நீதிபதிகள் பேசுகிறார்கள் அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு விரோதமாக இடஒதுக்கீடு நீக்கப்பட வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் பேசுகிறார்கள் ஆனால் நீதிபதிகள் என்றால் எதையே வேண்டுமானாலும் பேசலாம் என்கின்ற ஒரு மனநிலை இருக்கிறது ஆனால் எதை வேண்டுமானாலும் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டு நாங்கள் சும்மா இருக்க மாட்டோம் என்று சொல்வதற்கு தான் இது போன்ற மேடை இது போன்ற கூட்டம் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ளக்கூடிய பட்டிருக்கின்றேன் குருமூர்த்தின் ஒரு பார்ப்பன இருக்கார் அவங்களுக்கு தெரியும் சோகுக்கு பின்னால் அவர் தான் பெரிய அறிவாளி அவர் சொல்கிறார் இப்பொழுதெல்லாம் நீதிபதிகள் எப்படி வராங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் யார் காலை பிடிச்சி யார் கையை பிடிச்சி நீதிபதிகளாக வருகிறார்கள் என்று துக்கல காண்டு விழாவில் பேசுகிறார் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எப்படிலாம் நீதிபதிகள் யார் காலை பிடிச்சி யார் காலையில் விழுந்து நீதிபதிகளாக ஆகிறார்கள் என்று குருமூர்த்தி பேசுகிறார் அவர் மீது வழக்கு போகிறது வழக்கு ஈடுபடவில்லை தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது பார்ப்புக்கு ஒரு நீதி என்று மனநீதி என்பது இன்றைக்கும் இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் நாம் எண்ணி பார்க்க கடைப்பட்டு கொண்டோம் இப்படியாக ஏராளமான செய்திகள் உண்டு நடப்பு ஆண்டில் சில ஆண்டுகளாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலே எப்படியெல்லாம் நீதி வழங்கப்படுகிறது எப்படியெல்லாம் நீதிபதிகள் பேசுகிறார்கள் என்பதை பற்றியெல்லாம் விரிவாக இரண்டு முக்கிய வழக்கு அறிஞர்கள் முன்னாள் நீதிபதி போன்றவர்கள் பேச இருக்கிறார்கள் என்னுடைய தொடக்க உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் இது சம்பந்தமாக நீதிமன்றங்களும் சமூக நீதியும் என்ற தலைப்பில் அப்படின்னா நீதிமன்றங்கள் நான் சொல்லும் போது நாம் உயர் நீதிமன்றத்தை உச்ச நீதிமன்றம் தான் சொல்கிறோம் கீழமை நீதிமன்றத்தை பற்றி அல்ல நான் நான் அப்படி தான் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அதனால் சமூக நீதி அப்படின்றத பற்றி பார்க்கும்போது இது நம்ம மட்டும் சொன்னதல்ல அரசமைப்பு சட்டம் சொல்லுது அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய முகப்புரை சொல்கிறது ஜஸ்டிஸ் அதில் மூன்று நீதிகளை சொல்கிற அரசமைப்பு சட்டம் அதில் முதலில் சொல்லுவது சமூக நீதி ஜஸ்டிஸ் சோசியல் எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் முதல்ல அதை சொல்லுது அதே மாதிரி நமக்கு அதை அதிகமாக சொல்லப்படுறதில்ல ஜஸ்டிஸ் லிபர்ட்டி ஈக்குவாலிட்டிலையும் அதை பற்றிய சோசியல் ஜஸ்டிஸை பற்றிய பிரிவு இருக்கிறது ஸ்டேட்டஸ் ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் 
அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் ஆஃப் அப்படின்றது ஸ்டேட்டஸ்ன்றது என்ன அது எதாவது எந்த கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்காம மாதிரி தெரியல நான் சொல்கிற இந்த ரெண்டும் ஜோ சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ்ன்றது ஏன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சாதிய சமூகத்தின் விளைவாக வந்த வார்த்தைகள் இது இந்த ரெண்டும் அப்போது இந்த பின்னணியில் தான் இந்த நம்ம நீதிமன்றத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்னை கேட்டால் இந்த நான் சொல்கிற உயர் நீதிமன்றங்களும் உச்ச நீதிமன்றங்களும் சமூக நீதிக்கு காப்பவர்கள் அல்ல கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுது டு செக்யூர்னு சொல்லுது அதை பிரியாம்பிள்ள டு செக்யூர் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்ன்றது ஆனால் கடந்த எழுபது ஆண்டுகளில் சமூக நீதியை முழுவதுமாக என்னை கேட்டால் அவர்கள் அழைத்து விட்டார்கள் அல்லது குலைத்து விட்டார்கள் என்ன வார்த்தை சொல்கிறதுன்னு எனக்கு புரியலை அதுதான் என்னுடைய கருத்து அது எப்படின்றது தான் உங்கள் முன்னாடி சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்னால் முதல்ல ரிசர்வேஷன் மட்டும் இல்லை அதை முதல்ல சொல்லணும் எல்லோரும் அப்படி ஒரு தவறாக புரிஞ்சுக்கிறோம் இடஒதுக்கீடு அதனுடைய ஒன் ஆஃப் தி ஃபேசட்ஸ் அதனுடைய ஒரு பகுதி முக்கியமான பகுதி அந்த ரிசர்வேஷனில் மூன்று விதமான ரிசர்வேஷன் ப்ராடாக இருக்குது ஒன்று பொலிட்டிக்கல் ரிசர்வேஷன் ஆர்டிகல் த்ரீ தேர்ட்டி டூ த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ எல்லாம் அதாவது பாராளுமன்றத்திலும் சட்டசபைகளிலும் பட்டியல் இனத்தவருக்கு பழங்குடியினருக்கு இடஒதுக்கீடுன்றது இருக்கே அந்த அரசியல் இது அதில் கூட பாருங்கள் பத்தாண்டு சொல்லி வச்சுருக்கான் எனக்கு புரியலை பத்தாண்டு இவன் சாதி வச்சுட்டோண்ண அதை இவன் தப்பாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் அது வேலைக்கும் கல்விக்கும் கூடன்ட்டு போ போய் சொல்கிறான் அதுக்கு கிடையாது அதுக்கு கால வரையறையே சொல்ல இதை பத்தாண்டில் முடிச்சுட்டான்னு சொல்கிறோம் பத்தாண்டுக்கு ஒரு முறை அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் அந்த அடுத்து நைன்டீஸில் வந்த பஞ்சாயத்து அது அதுவும் அரசியல் அதிகாரம் சம்மந்தமானது உங்களுக்கு உள்ளாட்சி இருக்கே கிராம கிராம சபை அல்லது முனிசிபாலிட்டி மாநகராட்சி இங்கெல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பதினொரு இருபத்தோரு மாநகராட்சியில் பதினோரு பேர் பெண்களும் தலித்துகளும் பட்டியலினத்தவரும் வந்திருக்காங்கல்ல இந்த மாதிரி வர்றது இருக்காது அது வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் அரசமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின் மூலமாக நரசிம்மராவ் காலத்தில் உண்டாகிறது பெண்களுக்கு கூட அதில் இடஒதுக்கீடு தரப்படுகிறது இன்னும் பார்லிமெண்ட்லேயும் சட்டசபையிலையும் தரல ஏன் இதனால் சமூக நீதியை பற்றி ஒரு கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் சொல்லணும் பேக்வர்ட் கிளாஸுக்கு கூட அதில் சொல்கிறாங்க ஒரு சட்டம் போடணும் சட்ட சம்மந்தப்பட்ட மாநில அரசு இது வரைக்கும் மகாராஷ்டிரா ஒன்று தான் போட்டிருக்கு அதை சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ரத்து பண்ணிடுது இப்போ பாருங்கள் அப்போது சமூக நீதிக்கும் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு உறவு பார்த்துங்க அதை ரத்து பண்ணிட்டாங்க அந்த சட்டம் வரையே வராது இப்போது பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக சாதிய அமைப்பில் பட்டியல் இனத்தவர் பழங்குடியினர் சோசியலி அண்டு எஜுகேஷனலி பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் அதில் முக்கியத்துவம் வந்து சோசியல் சமூக ரீதியாகவும் கல்வியிலும் இப்போ புற புறக்கணிக்கப்பட்ட இவர்கள் இது எஸ்சி எஸ்டிஸ் கூட இவர்களுக்கு என்ன கல்வி புறக்கணிக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் கவர்னன்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இதெல்லாம் புறக்கணிக்கப்பட்ட அதுக்காக உறுதி செய்கிறதுக்கு தான் இந்த 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 கான்ஸ்டியூஷனில் இந்த பிரிவுகள் இருக்குது அதுதான் சோஷியல் ஜஸ்டிஸுடைய ஒரு பகுதி அதாவது மீதி கூட என்ன அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகுதல் தீண்டாமை சுவர் இருக்குது ஆணவ கொலை சுடுகாட்டுக்காக இடம் கேட்குறது பெண்களுக்கு பெண்ணுக்கு பஸ் பயணத்துக்கான ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்டில் ஹவுஸ் வந்தால் இனிமேல் பெண்களுக்கு தான் தருவோன்றாங்க இதெல்லாம் சமூக நீதி சம்மந்தப்பட்டது தான் இன்னும் சமூக நீதியின் கூடிய அதாவது ரிசர்வேஷன் மட்டும் இல்லைன்றதுக்காக சொல்ல வரேன் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் ஹைகோர்ட்டும் தொடர்ந்து அவர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த எப்படி வந்து இந்த நான் இடஒதுக்கீட்டை அடிப்படையாக வச்சுக்கிறோம் மீதி எல்லாம் இப்போ இல்லை தீண்டாம வச்சுக்கிறோம் ஆணவ கொலையோ ஏன்னா அதுக்கு சட்டமே கிடையாது ஆணவ கொலையை தடுக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி நம்ம ஊரில் பெண்களுக்கு வந்து இப்போ வேலையில் இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்காங்க மத்திய அரசு பணிகளில் இடஒதுக்கீடு கிடையாது பல மாநிலங்களில் கிடையாது இப்போ முப்பது பர்சன்ட் நாற்பது பர்சன்ட் ஆகியிருக்கு இப்போ இந்த அரசு ஆனால் பல மாநிலங்களில் கிடையாது இதெல்லாம் முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா எல்லோரும் கேட்குறப்ப நமக்கு சொல்கிறதுக்காக நமக்கே நமக்கு தெரியாது நம்ம என்ன நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோன்ட்டு இது ஏன் இந்த மீதி இடங்களில் இல்லை அப்படின்றதுக்கு அப்போது இதுக்கான அடிப்படையான பிரிவு இருக்குது பாருங்கள் அது எங்கே இருக்குது பார்ட் த்ரீ ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் பார்ட் த்ரீ என்னுடைய முக்கியத்துவம் என்ன ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆன பார்ட் த்ரீ அப்போ பார்ட் த்ரீ என்றது அமுல்படுத்தக்கூடியது அது மேண்டேட் எல்லாம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அதில் சொல்லக்கூடிய அத்தனை உரிமைகளும் வந்து எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மேண்டேட்டு ஆனால் உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுது தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு எங் நான் கூட எங்கள் ஆயிரம் சொல்லுவார் நம்ம தோழர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் ஃபோரியும் சிக்ஸ்டீன் ஃபோரியும் எனேபிளிங் ப்ரொவிஷன் என்னடா திருட்டுத்தனம் அயோகித்தனமாக இருக்குன்ற நான் இது என்ன எனேபிளிங் ப்ரொவிஷன் நான் பி எஸ் கிருஷ்ணன் அவர்கள் புத
the word used is social development that includes education 154 kalvi kanada mattum alla sendogam thorrajana otti vanda 154 vandu சோசியல் டெவலப்மெண்ட் அதில் இருக்குது அப்போ ஃபிஃப்டீன் ஃபோரையும் சிக்ஸ்டீன் ஃபோரும் ஃபார்ட் த்ரீயில் இருந்தாலும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் இருந்தாலும் அதில் லாயர்ஸ் இருந்தால் இங்கே நிறைய பேர் லா படித்தவங்களும் இருக்காங்க நான் ஒஸ்டன் கிளாஸும் வாங்க அதை ஆரம்பிக்கிறத நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் மாதிரி நத்திங் இன் திஸ் ஆர்டிக்கல் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா என்ன உலகத்தில் எது இருந்தாலும் இதாண்டா இருக்கும் அப்படின்றது தான் பொருள் நான் ஒஸ்டன் கிளாஸும் வாங்க அப்போது அதுக்கு அவ்வளோ வலு கொடுத்துருக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் இருக்குது மூணு ஷேல் அப்படின்ற வார்த்தை நத்திங் இந்த சார்டிக்கல் ஷல் ப்ரிவெண்ட் த ஸ்டேட் இருக்கு இப்படிலாம் இருந்தாலும் இந்த மூணு தான் அடிப்படையானது நாலாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா எப்ப வேலை கொடுக்கறது எப்ப அவங்க இன் அடிக்குவேட்டா இருக்காங்க கவர்னன்ஸ்ல எல்லா போஸ்ட்லையும் அதனால அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இன் அடிக்குவேட்டா இருக்கிற தொட்டு தான் ஏன்னா காலாகாலமாக ஒதுக்கப்பட்டதுனால இன் அடிக்குவேன்ற வார்த்தை இதை நாலு தாங்க முக்கியம் ஆனால் உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுது தொடர்ந்து சொல்லுது ரிசர்வேஷன் ஈஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனரி அடி வடி வயிற்றுலே கை வச்சாச்சு என்ன கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி சாதாரணம் எந்த வக்கீல போய் கேளுங்க நம்ம இங்கே வக்கீல் உட்பட ரிசர்வேஷன் ஈஸ் நாட் மேண்டேட்டரி இட் ஈஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனரி இட் ஈஸ் எனேபிளிங் பெர்மிஷன் இங்கேயும் கை வச்சுட்டா தீர்த்து போச்சு உங்கள் மைண்டை வந்து அங்கேயே கரெக்ட் பண்ணியாச்சு நீங்கள் லாயர் போனீங்கன்னா நம்ம சர்வீஸ் லாயர்ஸ்லாம் யார் எடுத்துக்கிட்டாலும் முதல் எடுத்து ஒன்று ஜட்ஜிக்க பண்ணணும் அவுக் கேன் யூ சே அப்படின்னு சொல்லி அதனால தான் எங்கேயுமே அங்கே வந்து ரிசர்வேஷன் வருது ரெண்டு எடுத்துக்கங்க சரி இங்கேயே அடிமடியில் வச்சதோடு விட்டானா இங்கே ஹை நான் ஹைகோர்ட் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ்லாம் ஏ எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க பட்டியல் நினைத்தவர் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க பழங்குடியினர் எவ்வளோ இருக்காங்க எவ்வளோ பேர் சோஷியலி அண்ட் எஜுகேஷனல் பேக்வேர்டில் இருக்காங்க இன்றைக்கு முப்பத்தி நாலு பேர் ஹை சுப்ரீம் கோர்ட் ஸ்ட்ரென்த் அதில் முப்பத்தி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இது வரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து இது வரையில் இப்போ முப்பத்தி ரெண்டு பேர் இல்லை இது வரையில் எழு எழுபது ஆண்டுகளில் ஆறு பேர் இன்றைக்கி இருக்க உங்களோட சேர்த்து பட்டியல் நிறுத்தவர் அதில் பின்தங்கி வகுப்பிட்டவர் இந்த நிலைமை தான் இதை இதை விட கூடுதலாக கிடையாது கிட்டத்தட்ட இந்த ஏன் ஏன் கிடையாது அவங்களே எழுதிக்கிட்டாங்க ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் ஃபோரில் எங்கேயும் என்ன வார்த்தை இருக்குன்னா அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஆர் போஸ்ட் ஆனால் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு போஸ்டும் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு அப்பாயின்மெண்ட்டும் போஸ்ட் இல்லையா உங்களை கேட்குறேங்க ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ஐ ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் அப்பாயின்மெண்ட்டு போகிறது ஆ அது மட்டும் சொல்ல அவங்க அதுக்கான அப்பாயின்மெண்ட்டு மட்டும் இல்லை இன்னுமே கூட இதில் ஒரே ஒரு பக் பற்றிய படித்து ஒரே ஒரு பக்கத்தை சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் ஒம்பது பத் ஒம்பது நீதிபதிகள் அதான் பெரிய நீதிபதிகளுக்கான அமர்வு அது எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து மண்டல் தீர்ப்பு இந்திரா சாஹனி தீர்ப்புன்றாங்கல்ல அதில் ஜீவன் ரெட்டி அது மெஜாரிட்டி ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் பேரா எயிட் தேர்ட்டி நைன் தயவு செய்து பாருங்கள் அதில் வந்து இந்திரா சாணி ஜட்ஜ்மெண்ட் ச பக்கம் வந்து எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு நைன்டீன் நைன்டி டூ சப்ளிமெண்ட் த்ரீ எஸ்சிசி ப பக்கம் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் பேரா எயிட்டி நைனில் அவங்க ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு கொடுக்குறாங்க ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் மட்டும் இல்லை ப்ரொஃபஸர் கிடையாது டிஃபென்ஸு கிடையாது ரிசர்ச்சு கிடையாதுன்ட்டு அப்போ என்னப்பா அப்போ அப்போ என்ன வேலைக்கு தாண்டா எங்களுக்கு நமக்கு இருக்குது ஏன் கான்ஸ்டியூஷனில் இல்லை சிக்ஸ்டீன் ஃபோரை படிச்சிங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஆ போஸ்ட் தான் இருக்குது ஆனால் இவங்க இப்படி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இதை இந்த நேரத்தில் ஒன்று சொல்லணும்னு தான் நினைக்கிறேன் அனிகிலேஷன் ஆஃப் காஸ்லெட் டாக்டர் அம்பேத்கர் சொல்கிற ஒரு மூன்று வார்த்தை வரியை மட்டும் படித்து பார்க்க போகிறேன் த மொமன் பிராமின் உமன் டெலிவர்ட்ஸ் அ சைல்டு ஹர் ஐஸ் ஆர் ஃபோக்கஸ் டுவர்ட்ஸ் அ போஸ்ட் ஆஃப் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவனில் சொல்கிறாரு வேர் இட் இஸ் லைங் வேக்கன் ஆன் தி கான்ட்ரரி வென் அவர் ஸ்வீப்பர் உமன் டெலிவர்ட்ஸ் அ சைல்டு Her eyes are focused on a post of sweeper where it is lying vacant. He said that he is an annihilation of caste. That's why I'm going to go to a place. I'm going to go to a reservation. I'm going to go to a place where I'm going to go. I'm going to go to Muhammad Arifa. He's a pen. He's a pen. He's a pen. He's a pen. He's a Islamic pen. He's a pen. He's a forward community. இந்த தமிழ்நாடு பப்ளிக் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் நான் இல்லை அவங்க பேக்வேர்டு நான் ஹோல்ட் பண்ணுறப்போ இதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் அதில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ தான் பார்க்குறோம் அப்போது இந்த இது இதுதான் அடிப்படை நான் மீதிக்கெல்லாம் போகலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ் கிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் சொல்கிறாரு அவர் செக்ரட்டரியாக ரிட்டையர் ஆனவர் பட்டியல் இனத்தவர் ஒருத்தர் தான் இருக்காங்கன்றார்
ஹைகோர்ட் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்களா ஹைகோர்ட்டில் ஆயிரத்தி நாற்பது போஸ்ட் மக்கள் இருக்க ஒரு அறுநூறு பேர் அறுநூத்தம்பது பேர் இருப்பாங்க அதில் ஒரு நூறு பேர் ச சவுத் இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜீரோ சவுத் இந்தியாவை வெளில எடுத்துட்டா ஸ்பெனின்சுலர் இந்தியா அப்படிம்பாங்க இப்போ அதாவது இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய பழைய சென்னை மாகாணத்தை ஒட்டிய அந்த பகுதிகள் இருக்குது பாருங்கள் அதுவும் மகாராஷ்டிராவும் எடுத்துட்டா கிட்டத்தட்ட ஜீரோ நான் போட எல்லா கூட்டங்கள்லையும் சொல்லுவேன் நாங்கள் நேஷ்னல் அக் ஜுடிஷியல் அகாடமியில் நான் வந்து நீதிபதியாக இருந்தப்போ போய் வேறு கூட்டங்கள் நடக்கும் கலந்துக்கும் கலந்துக்கும் போது மண்டலுடைய பேரன் பாட்டினாலும் தான் வந்தார் அது எல்லா கூட்டங்களும் சொல்லியிருக்கேன் நான் என்ன அவர் சொன்னார்னா நாங்கள் அங்கே முதல் நாளே அந்த விவாதம் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் பற்றி வந்தது நான் போனோம் நாங்கள் தோ இங்கே இருந்து சென்னையிலேருந்து போனவர்கள் மட்டும்தான் அதை பேசுகிறோம் அப்போது அவர் எங்களுடன் மூன்று நாளும் தங்கிட்டார் அவர் சொன்னார் பாட்னா உயர் நீதிமன்றம் சென்னை உயர் நீதிமன்ற அளவு எண்ணிக்கையில் உள்ளது உங்களுக்கு ஆனால் அங்கே இதுக்கு முன்னாடி பிரியறதுக்கு முன்னாடி நம்ம விட பெருசு அவங்க ஐம்பத்தி நாலு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நம்ம விட பெருசு அது அவங்க ஒரே ஒருத்தர் தான் பிசி நோ எஸ்சி நோ எஸ்டி பாருங்கள் வேலை செய்கிறத எவ்வளோ சிரமமாக இருக்கும் பாருங்கள் நான் சொல்கிறது எந்த காலத்திலும் இல்லை அனைவரும் இன்னும் சர்வீஸில் இருப்பார்னு நினைக்கிறேன் அவர் அவர் இல்லை போன வருஷம் ரிட்டையர் ஆகிருக்கணும் மண்டலுடைய பேரன் அவர்கள் அப்போது இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ச இதை இதனுடைய இதில் அப்புறம் நான் சொன்ன பாருங்கள் இந்திரா சாணியில் அவங்க எப்படி பாருங்கள் அவங்க மைண்டு பாருங்கள் மேண்டேட்டரி இல்லை டிஸ்கிரிஷன்லாம் சொல்ல மட்டும் இல்லாமல் கான்ஸ்டியூஷனில் எங்கேயுமே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கேப் சொல்ல அதில் அவங்க சொல்கிறாங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கேப் எங்கே இருக்குது கான்ஸ்டியூஷனில் அதுக்கு தான் இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட்டு மண்டல் சொல்கிறார் ஏன் நான் இவங்க தீர்ப்பில் சொல்லிட்டு வராங்க கான்ஸ்டியூஷனில் இல்லை கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் பண்ணு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அமெண்ட் பண்ணு ஏன் நான் பாராளுமன்றத்தில் ஓட்டு எடுப்பு நடக்கணும் இல்லை அமெண்ட் பண்ணு கான்ஸ்டியூஷனில் எவ்வளோ அமெண்ட்மெண்ட் நடந்திருக்கு நூற்றுக்கு மேற்பட்ட அமெண்ட்மெண்ட் நடந்திருக்குல்ல அதே மாதிரி இப்போ நம்முடைய உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்லேயே செப்டம்பரில் இங்கே இந்த மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியில் வந்துடுது முதல்ல கோலாப்பூரில் வந்து அடுத்து மைசூர் மகாராஜா அப்புறம் சென்னை பாம்பே பிரசிடென்சின்ட்டு லைனாக இங்கெல்லாம் வருது ஆனால் அவங்க எங்கேயுமே வந்து இப்போ இந்த கிருமி லேயர்ன்றது இருக்குது பாருங்கள் இந்த கிருமி லேயரையும் இப்போ தான் முதல் முதலாக மண்டல் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க பண்டி சென்ட்ரல் சர்வீஸ்க்கு நாற்பது வருஷம் பொறுத்து நைன்டியில் தான் வருது முதல் முதலாக வருதுங்க இப்போது நீங்கள் நான் இப்போ கூட ஒத்துக்கல ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு சரி நூறு வருஷம் ஆகிடுதுப்பா இனிமேல் கிருமி லேயர் வைங்க அப்படின்னா கூட இருக்குது முதல் முதலாக வரும்போதே உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுது கிருமி லேயர் அதான் அடிப்படை நான் சொல்ல வருது சிக்ஸ்டீன் போகிறத பற்றி ஒவ்வொன்றும் நான் சொல்ல வருது முதல் முதலாக ஆர் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்ட் சென்ட்ரல் சர்வீஸ்க்கு அது சென்ட்ரலுக்கு தான் சென்ட்ரல் சர்வீஸுக்கு ரிசர்வேஷன் சென்ட்ரல் அதுக்கப்புறம் தான் வட மாநிலங்களில் பல மாநிலங்களில் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லா மாநிலங்கள்லேயும் ரிசர்வேஷன் வருது சென்ட்ரல் சர்வீஸ்க்கு தான் அது அந்த இது வருது அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கேப் அந்த தீர்ப்பில் சொல்கிறாங்க கிருமி லேயர் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் அந்த வழக்கிற சம்மந்தம் இல்லை ஏன்னா மண்டலுடைய பரிந்துரையிலும் இல்லை விபி சிங்கோட உத்தரவுலையும் இல்லை அப்போ எதை ரத்னோல் பாண்டியை குறிப்பிட்டு அவர் டிசன்ட சொல்றாரு ஆனா அல்டிமேட்டா தான் நடக்குது இன்னொரு முக்கியமானது இந்த விவாதத்தை கிருமி லேயர் விவாதத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்றம் அதுதான் அரசமைப்பு அவை ஐம்பத்தி ரெண்டு தான் முதல் எலெக்ஷன் நடக்குது நாற்பத்தி ஆறுல இருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வரையில் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி இருக்கே அதுதான் பார்லிமெண்ட்டாகவும் செயல்பட்டது அந்த அதில் தான் ஹிந்து கூட பில்லை இப்போ அரசமைப்பு அவையில் இல்லை பார்லிமெண்டில் தான் அம்பேத்கர் வந்து கூட்டு அவரால் முடியலன்னு டிசைன் பண்ணுறாரு அப்போது ஃபிஃப்டி ஒன்னில் ஃபஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் வருது பாருங்கள் அப்போவே பார் அங்கே அதை முயற்சி பண்ணுறாங்க யார் சியாம் பிரசாத் முகர்ஜி மற்ற ஆறு பேர் ஏழு பேர் வந்து சோசியலி எஜுகேஷனலி அண்ட் எக்கனாமிக்கலி அப்போ யாருமே இடபிள்யூஎஸ் கேட்கல யாருமே ஏன்னா அதை வந்து அவங்களுக்கு குறவுன்னு நினச்சாங்க உயர் சாதிக்காரங்க அவங்க இந்த சோசியலி எஜுகேஷனலி மட்டும் கூடாது அந்த இருக்கக்கூடிய பின்தங்கிய வகுப்பில் எக்கனாமிக் கிரைட்டீரியா வைக்கணுன்றத சொல்கிறாங்க அதில் எனக்கு எக்ஸாக்டாக ஞாபகம் இல்லை இவங்க ஏழு பேரை தவிர இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் ஓட்டு போட்டு அது தோற்கடிக்கப்படுது இந்த விஷயத்தை மண்டல் தீர்ப்பில் யாருமே சுட்டி காமிக்கல அப்போது இதுக்கு மாறாக மண் அந்த இந்திரா சாணி வழக்கில் இது சொல்கிறாங்க அதனால தான் சமூக நீதிக்காக சொல்கிறேன் நான் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் இது வரைக்கும் சொல்லிட்டே இருக்கேன் அடிப்படையான விஷயங்களை சொல்கிறேன் மேல் இதெல்லாம் இல்லை எனவே உச்ச நீதிமன்றத்துக்கும் சமூக நீதிக்கு என்னங்க தொடர்பு இருக்குது ஏன்னா எண்ணிக்கையில் யாருமே கிடையாது பட்டியல
ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜனவரியில் இடபிள்யூஎஸ் டென் பர்சன்ட் வருது அதுக்கு தடை தர மாட்டாங்க ஒரே யாட்சிக்கு இருக்கணுமா வேண்டாமா அதுக்கு நீ தரும்போது இதுக்கு தரலை அப்போ தான் வச்சு பார்க்குறேன் அப்புறம் இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் பாருங்க அந்த வழக்கில் பின்தங்கிய வகுப்பினருக்கு இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட் சரியான்றது தான் பட்டியல் இனத்தவரை பற்றி பிரச்சனையே இல்லை அந்த வழக்கில் சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் இருந்து பட்டியல் இனத்தவருக்கும் பழங்குடியினருக்கும் ப்ரொமோஷனில் இடஒதுக்கீடு இருக்கிறத மண்டல தீர்ப்பு ரத்து பண்ணுது அதுக்கப்புறம் தான் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ஏன்றது அமெண்ட்மெண்ட்டில் வருது அப்போ இந்த உச்ச என்ன பண்ணுது அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் நான் நிறைய கூட்டங்களில் சொல்லுவோங்க அது யாராக இருந்தாலும் சரி எமர்ஜென்சியை கொண்டு வந்த இந்திரா காந்தியாக இப்போ இருக்கக்கூடிய மோடியாக இருந்தாலும் சரி கோர்ட்டை விட பெட்டர் நான் சொல்லுவேன் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளையும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளையும் விட ஏன்னா அவங்கள நம்ம சட்டையை பிடிச்சி கேட்கலாம் போராட்டம் பண்ணலாம் ஆனால் இவங்க யார் கேட்கவும் முடியாது இதை சொல்ல முடியுமா இன்னைக்கு அரசியலில் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் வந்து அம்பேத்கர் சொல்கிறாரு நாங்கள் நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் ஆளுக்கு ஒரு ஓட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு ஓட்டு எல்லா சாதிக்காரனும் ஒரு ஓட்டு எல்லா மதத்தவருக்கும் ஒரு ஓட்டு ஏழைக்கு ஒரு ஓட்டு பணக்காரனுக்கு ஒரு ஓட்டு ஆனால் உண்மையில் என்ன இன்னைக்கு எந்த ஆட்சி காங்கிரஸ் ஆகட்டும் இங்கே இருக்கட்டும் அமைச்சரவையில் ஐம்பத்தெட்டு பேர் கொண்ட அமைச்சரவையில் முப்பத்தி ரெண்டு பேர் ஆதிக்க சாதி அப்போது அங்கேயே நான் நீதிபதி எப்படி இருப்பாங்க நான் நீதிபதி தான் மீதி அடுத்து எல்லாமே அப்படி தான் அப்போது இதுதான் இன்றைய சமூக நீதியை பற்றிய உங்ககிட்ட நம்ம சொல்கிறது அப்போது ஒன்றே ஒன்று இன்னொரு கூடுதல் அவன் தகவல் சொல்லிவிட்டு நான் இங்கே விஷயத்துக்கு வரேன் எல்லோரும் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இப்போ கல்வி நீட்டு எழுபத்தாறில் ஒரு பெரிய கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் திருத்தத்தின் மூலமாக கல்வி வந்து மாநில பட்டியல் வந்து பொதுப்பட்டியல் கண்கரன் லிஸ்ட் ஒத்தி செய்வு பட்டியலுக்கு போயிடுது அப்படின்றது தான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறோம் அதெல்லாம் பலது போச்சுங்க நான் அதெல்லாம் பேசலை நீதிமன்றம் சம்பந்தமாக போனதை யாருக்கான பேசியிருக்கீங்களா நீதிமன்றம் சம்பந்தமான ஒரு முக்கியமான ஒரு உரிமை இதே மாதிரி எப்படி கல்வி மாதிரி லிஸ்ட் டூ ஸ்டேட் லிஸ்ட் என்ட்ரி த்ரீ பாருங்க என்ட்ரி த்ரீ இன் ஸ்டேட் லிஸ்ட் அதில் என்ன இருக்குன்னா இந்த வார்த்தை இருக்குது பாருங்கள் அது லெவன் ஏ அப்படி கண்கரன் லிஸ்ட்டுக்கு போகுது த்ரீ என்ட்ரி லிஸ்ட் த்ரீ டூவில் என்ன அதாவது உயர் நீதிமன்றமும் உச்ச நீதிமன்றமும் தான் மாநில அரசினுடைய கட்டுப்பாட்டில் கிடையாது ஆர்டிகல் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் படி செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் நம்ம கண்ட்ரோல் தான் மாவட்ட நீதிமன்றம் வரையில் மாவட்ட நீதிமன்றம் நம்ம கண்ட்ரோல் முக்கியமாக மாவட்ட நீதிமன்றம் நம்ம கண்ட்ரோல் அதுக்கு ஆப்பு வைக்கிறான் அதில் என்ன அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஆல் கோர்ட்ஸ் எக்ஸப்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹைகோர்ட் பகுதி இருக்கு பாருங்க அதை என்ட்ரி மூணு லிஸ்ட் டூல இருந்து எடுத்துட்டான் எடுத்துட்டு அதை என்ட்ரி லெவன் ஏ ஆகிட்டான் கன்கரன் லிஸ்ட் அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கோர்ட்ஸ்ல அவன் தலையிடுவானா தலையிடுவான் எப்ப தலையிடுவான் இப்ப தலையிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நமக்கு புரியல என்னென்ன என்ன கூடவே இன்னொரு திருத்தம் கொண்டு வரான் இதாக கூட சேர்த்து என்ன ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெல் சப் கிளாஸ் த்ரீ என்ன ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெல் சப் கிளாஸ் த்ரீ தெரியுங்களா ஆல் இண்டியா ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் மாதிரி ஐஜேஎஸ் அதனால் மாவட்ட நீதிபதிகளை நான் நியமிப்பேன் யூபிஎஸ்சி நியமிக்கும் சரி அப்படின்னா என்னப்பா உனக்கு பிரச்சனை புரியுதுங்களா முதல் ஆப் எங்கே முதல்ல கப் பவர் நம்மக்கிட்ட வந்து போயிடும் அவங்கிட்ட யூபிஎஸ்சி கிட்ட அறுபத்தொம்பது பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் கிடையாது ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடையாது அதோ கூட இடபிள்யூஎஸ் பத்து அப்போ எப்படி எல்லாம் வருது பாருங்க எப்படி இதெல்லாம் யார் எனக்கு தெரிஞ்சு பேசண்டாவே தெரியல எல்லாரும் கல்வி தான் சொல்லிட்டு இருப்போம் அடுத்து வந்து நீதிபதிகள் நான் வந்து இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதுக்காக சொல்கிறேன் ரெண்டு மூணு பேரை பற்றி சொல்கிறேன் இருக்கிறவங்களை பற்றி சொல்லலாம் ரிட்டையர் ஆனவங்களை பற்றி பேசலாம் கொஞ்சம் ஜஸ்டிஸ் அனில் தபேன் இருந்தார் அவர் நான் பணிபுரியும் போது அவரும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருந்தார் அவர் முப்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பாஞ்சில் நான் வந்து பேசுகிறேன் என்னென்னா அவர் பேசுகிறாரு நான் சர்வாதிகாரி ஆனால் எப்போ ஏட்ட உனக்கு அந்த மாதிரி புத்தியில் வரலாமா ஜட்ஜிக்கு ஏன்னா கான்ஸ்டியூஷனுக்கு விரோதம் இல்லையா நீ எப்படி சர்வாதிகாரி ஆக முடியும் நான் பிரசிடெண்ட் ஆனால் சொல் நான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனான்னு சொல் நான் மந்திரி ஆனான்னு சொல் நான் சட்ட அமைச்சர் நான் சர்வாதிகாரி ஆனால் பகவத்கீதையை கட்டாய நூலாக பாடமாக்குவேன் சொல்கிறார் நான் முப்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பாஞ்சில் கோட் சேவை புகழ் விடுறது நியாயமான்ட்டு ஒரு கூட்டம் மதுரையில் நடக்குது நான் சிட்டிங் ஜட்ஜி நான் போய் பேசுகிறேன் நான் சொல்கிறேன்
அதில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு சில கதையை சொல்கிறா நான் இது எப்படா நீ வைப்பேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய சகோதரர் கலிஃபுல்லா வந்து குரான சொன்னால் அவர் தோக மாட்டேன் அவர் சொல்ல மாட்டேன் அது வேற ஆனால் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் அவங்க மைண்டில் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் இப்போ இல்லை அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து அப்படி தான் இருக்காங்கன்றது தான் அப்புறம் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் போப்டே ஆகிறார் அவர் இங்கே லா யூனிவர்சிட்டிக்கு கான்வெகேஷனுக்கு வர்றார் அடுத்து சீஃப் ஆகிறாருன்னா கூப்பிடுவாங்க நம்ம மாட்டு இப்போ கூட பாருங்க முகன் உள்ள போட்டிருக்காத இது நான் சொல்ல அனில் தவைய மாதிரி இதை என்னுடைய முகன் உள்ள போனால் இருக்கும் நான் வழக்கமாக இல்லை என் என் பையனோட உதவியோட தான் போய் எனக்கு ஆப்ரேட் பண்ண தெரியும் ஆப்ரேட் பண்ண தெரியாது அதில் போட்டிருக்கேன் அவர் என்ன தெரியுமா இங்கே பேசுகிறாரு என்ன இங்கே லா அம்பேத்கர் ச சட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் லா தராரு லா டிகிரி தராரு மாணவர்கள் என்ன சொல்லணும் இன்றைக்கி முன்ன மாதிரி இல்லை இருபதாம் நூற்றாண்டு மாதிரி இல்லை பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டு மாதிரி இல்லை சட்டங்கள் மாறிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த கம்யூனிகே டெல்லி இதெல்லாம் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள்லாம் க்யூப் பண்ணிக்கணும் இன்டர்நேஷ்னல் லா படிக்கணும் இன்னைக்கு ஐநா இது இதெல்லாம் பேசினா பிறகு இல்லை அவர் சொன்னார் அந்த ஓல் ஸ்பீச்சில் என்ன பேசுகிறாரு நீங்கள்லாம் சான்ஸ்கிரிட் படிங்க முழுக்க முழுக்க பேசுகிறாரு என்னையா டே நீங்கள் வந்து சட்டத்தை பற்றி பேசுனா சான்ஸ்கிரிட்டை பற்றி பேசுகிறாரு அவர் அவருடைய ஒரு வருஷ காலத்தில் ஒரு நியமனும் நடக்கலை ஏன் அவருக்கு அடுத்து ஐந்து பேரில் காலேஜத்தில் இருந்த நாரிமன் அவர்கள் அகில் குரேஷியனை சீஃப் சுப்ரீம் கோர்ட்டு கொண்டு வந்தா ஒழியே நாங்கள் எதுவும் எதுவும் ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டார் அகில் குரேஷி குஜராத்தில் இருந்த ஒரு இஸ்லாமிய நீதிபதி அவர் தான் இருக்கிறதுலேயே சீனியர் மோஸ்ட் அவர் பேரில் ஒரு குற்றமும் கிடையாது இப்போ தான் ரிட்டையர் ஆனால் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி அப்போ அந்த அகில் குரேஷியை அவரை வந்து கொண்டு வர முடியாதுன்றதுக்காக நம்ம அரசாங்கம் இருக்கிறதுக்காக கடைசி வரைக்கும் ஒரு ஆண்டுக்கு மேலே ஒரு வருஷம் மூணு மாதம் நினைக்கிறேன் ஒன்றுமே இல்லை அப்படி ஏற்பட்ட புகழ் வாய்ந்தவர் அப்போப்டே இல்லைப்பா அகில் குரேஷியை போடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக முடியாதவங்க இன்னும் கேட்டால் அவர் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக போகிறதுலேயே பிரச்சனை மத்திய பிரதேசத்துக்கு போடுறாங்க பிரசிடண்ட் ஆர்டர் போட மாட்டுறாரு அதான் சமூக நீதி அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த காலேஜியம் என்ன சமூக நீ சமூக நீதி காப்பவர்கள் திருவிழாவுக்கு போடுறாங்க அவரை அடுத்து அப்போது என்ன இது அதுக்கப்புறம் இப்போ சமீபத்தில் ராஜஸ்தானில் வந்து ரிட்டையர் ஆகிறார் அவர் எனவே இது தான் அடுத்து கோயல்ன்ட்டு வரும் பசுமை தீர்ப்பாயத்தினுடைய தலைவர் இப்போவும் இருக்கார் அவர் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் எஸ்சி எஸ்டி ஆக்டை டைல்யூட் பண்ணி எஸ்சி எஸ்டி அந்த வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தை எந்த நோக்கத்துக்காக போடப்பட்டதோ பெயில் பல ப்ரொவிஷன்ஸ் அதை எல்லாத்தையும் காலி பண்ணுறாரு அதில் வட இந்தியாவில் அதில் எதிர்த்து பெரிய போராட்டம் நடந்து பத்து பேர் இறந்து போகிறாங்க இப்போ நீ நீ ஒரு கூகுளில் பாருங்கள் அதனுடைய விளைவாக மோடி அரசாங்கம் அந்த அவருடைய தீர்ப்பை ரத்து செய்து சட்டம் ஏற்றுறாங்க அவர் ரிட்டையர் ஆகிறாரு ரிட்டையர் ஆகிற இன்றைக்கி சாந்திரம் என்ன சொல்லணும் என்ன நாங்கள் நன்றி ஒத்துழைச்சதுக்கு இல்லை நான் அந்த சட்டத்தில் கொடுத்த அந்த தீர்ப்பு சரியானதுன்னு பேசுகிறேன் அவருக்கு அன்னைக்கே அவருக்கு என்ன பதவி என்ஜிடி சேர்மன் அவர் தான் தூத்துக்குடி ஆலய மூணு தப்புன்னு அவர் அதுக்கப்புறம் நம்ம நீதிபதி சிவஞானம் அவருடைய இன்னொரு கூட இருக்கு ரெண்டு சிவஞானம் பெஞ்சு வந்து மூட மூட வேண்டியது தான் அரசாங்கம் போட்டது ரைட்டுன்னு உத்தரவு போட்டாங்க அதனால தானோ நம்ம சிவஞானத்துக்கு தலைமை நீதிபதி பதவி தரல அவர் கல்கத்தாவை தூக்கி விட்டாங்க இல்லை இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிற இதெல்லாம் தான் நம்ம இன்றைக்கி பேச வேண்டிய விஷயங்களாக நான் பார்க்குறேன் அடுத்து அருண் மிஸ்ரா சொன்னார் அருண் மிஸ்ரா இந்த நீதிபதி அவர் வந்து இப்போது ஹியூமன் ரைட்ஸுனுடைய த நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனுடைய சேர்மன் பிரசாந்த் பூஷன் ட்வீட் போடுறாரு இந்த அருண் மிஸ்ராவுடைய ஒய்ஃப் அந்த டாக்டர் டாக்டரோட அவங்க மருமகன் இருக்கார்ல அவர் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் நாட் கேபினட் செக்ரட்டரிலாம் கிடையாது அந்த பேர பிள்ளைக்கு இதை முட்டை அடித்து காது குத்துறாங்க யார் யாரெலாம் வராங்க பிரைம் மினிஸ்டர் ஹோம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட்டு யார் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருடைய ஃபங்க்ஷனுக்கு அவர் போடுறாரு அடுத்து அவரை பற்றி துஷ்யந்தவே இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதினார் எவ்வளவு இந்த மாதிரி ஒரு இந்த இருந்தாருன்ட்டு க அவருடைய கரப்ஷன் என குகையும் அதே அதுக்குள்ளார் போக வேண்டாம் அப்போது அருண் மிஸ்ரா என்ன பண்ணுறாரு கொலிஜத்தில் இருக்கார் தன்னுடைய தம்பி அப்போல்லாம் இப்போ ஏழு பேர் நிறைய பெற்றுப்பாங்கல்ல இப்போ இந்த இப்போ இப்போ மாதிரி ஒத்த குழந்தை கிடையாது இல்லை கடைசி தம்பி நாற்பத்தி நாலு வயசு இருக்கவனை மத்திய பிரதேசத்தில் அவரை ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஆகிட்டு போகிறாரு அண்ணாவா அவர் வந்து காலேஜத்தில் பங்கு கொள்ளலையா அவர் ஒதுங்கிட்டாராம் மீதி பேர்லாம் நாலு பேர் சேர்ந்து அவரை ஆக்குறாங்க அவர் சுப்பூர் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு வருவார் ஏன்னா நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு வயசு அவர் பதினெட்டு ஆண்டு இரு
எனக்கு கூப்பிட்டு அவங்க ஒரு வேறு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு தான் போகிறப்போ அதை வச்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இதுக்கு வாங்க ஐயா அதுக்கு வேறு இது வேறு அதை அப்படின்னு சொல்லி நான் முடியாதுங்கிறேன் ஒரு முக்கிய அவர் இதுக்கு அப்போது ஆனால் இவங்க போகிற அதில் அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆதிக்க சாதி இருக்குது பாருங்கள் அப்போது இன்றைக்கி பேக்வர்ட் கிளாஸஸே சாதி சங்கம் வச்சுக்கணுமான்றது கேள்வி அன்றைக்கி ஐ பெரியார் ஐயா இருக்கிறப்போ அவர் வந்து அங்கே எல்லாருக்கும் போய் சரி நீங்கள் சாதியை ஒழிப்பு பேசுகிறாரு ஆனால் இன்றைக்கி பட்டியல் இனத்தவர் தவிர மீதி பேர்லாம் சங்கம் வைக்கணுமான்றது எனக்கு கேள்விக்குறியா நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா கான்ஸ்டியூஷன் அங்கீகரிக்கிறாங்க அதை சிதம்பரேஷன்ற ஜட்ஜ் அவர் தான் பேரை சொல்ல கேரளாவில் இப்போ ரிட்டையர் ஆகிட்டார் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் இருக்கார் அதில் தமிழ்நாட்டில் இங்கே இருக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இருக்க இந்த அம்மா அனிதாசனம் இப்போ இருக்காங்க அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட் போயிடுவாங்க அவங்க அவங்களும் கலந்துக்கிறாங்க இல்லைங்க நான் போக முடியாது நான் ஏழு வருஷம் தான் அவங்க நானோ ஜஸ்டிஸ் சந்திரோலாம் ஐம்பத்தஞ்சு வயசில் தான் நீதிபதி ஆகிறோம் அவங்கள நாற்பத்தஞ்சு வயசில் ஆகிறாங்க அவங்க வந்து போயிடுவாங்க போகிறத பற்றியில் போகட்டும் அவங்க கெட்டிக்காரங்க கூட அதில் ஒன்றும் ஆட்சியை பண்ணலை ஆனால் இந்த கூட்டத்தில் கலந்துக்கூடாது சாதி சங்க கூட்டத்தில் அதுவும் பிராமண சங்க கூட்டத்தில் கலந்து கூட கலந்துக்கிறாங்க செம்பரேஷ் கலந்துக்கிறாரு அதில் இந்த அம்மா கலந்துக்கிட்டு பேசுறது சர்ச்சையாகலை சிதம்பரேஷ் பேசுறது சர்ச்சையாகுது ஏன்னா பிராமணர்களை எல்லாம் கா கம்யூனல் டிசர்வேஷனை எதிர்த்து போராட வேண்டும்ன்ற அதை சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு நான் எந்த கருத்தும் சொல்லவில்லை நீங்கள் பாருங்கள் போய் கூகுளில் போய் பாருங்கள் நான் எந்த கருத்தும் சொல்லவில்லை பிராமணர்கள்லாம் போராட வேண்டும் நீங்கள்லாம் கூடியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறாரு நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ அவர் சிதம்பரேஷ் பேசினாரு எனக்கு ஆட்சி பண்ண இல்லை இப்போ ரிட்டையர் ஆகிட்டார் என்ன மாதிரி மேடையில் ஏறி என்ன ஒன்றாலும் பேசலாம் என்ன ஒன்றுன்னா அதுக்கும் வரையறை இருக்குது பேசலாம் நீ கான்ஸ்டியூஷன் கோத் எடுத்துகிட்டு அங்கே போய் இருக்கும்போது க இந்த கான்ஸ்டியூஷன் விரோதமாக பேசலாமா அதான் அடிப்படையான கேள்வி ரெண்டாவது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சாதிய சங்கத்தில் இருக்கு போய் பேசுகிறத வந்து நேரடியாக நடக்குது இன்றைக்கி முன்ன மாதிரி கிடையாது எதில் இதில் வருது அதையும் நான் சிதம்பரேஷை பற்றி என்னுடைய முகநூலில் போட்டிருக்கேன் என் முகநூலில் போய் போய் பாருங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஏழை பிராமணன் எனக்கு வேலை கிடைக்காது ஆனால் மர வியாபாரம் செய்யக்கூடிய பணக்கார வியாபாரி அவனுடைய பிள்ளைக்கு வேலை கிடைச்சிடும் நான் என் முகநூலில் போட்டிருக்கேன் நான் அவன் சொல்கிறது வந்து அப்பா தப்பாக கேட்கல உங்ககிட்ட நான் பொண்ணுலாம் கேட்கல அது உரிமை தனிப்பட்ட உரிமை பொண்ணு கொடுப்பியா மர வியாபாரிக்கு உங்கள் உன் சாதியிலேருந்து பொண்ணு தருவியா தரமாட்டேல்ல அதான் இப்போ உண்மை இதில் போய் ஏன் இப்படி பேசுகிற அப்படின்னு நான் என்னுடைய முகநூலில் போட்டிருக்கேன் அப்போது கோர்ட்டை பற்றி அதனால தான் சொல்கிறேங்க இந்த கோர்ட்டில் யார் யாரெல்லாம் கண்டம்பில் போட்டிருக்காங்க ஐயா பெரியார கண்டம்பில் இதோ சொன்னார் பாருங்கள் அவர் ஒரு முறை இல்லை பல முறை அவர் சிறை காமிச்சிருக்காங்க கண்டம் நடவடிக்கையிலே என்ன சொன்னார் சாதியுடைய தாக்கம் எல்லாருக்கிட்டும் இருக்குது நீதிபதியும் அதுக்கு விதி விளக்கு இல்லைன்னு உண்மை இல்லாமல் என்ன அது இப்போ இந்த போய் கலந்துக்கிறாங்கல்ல சிதம்பரம் கலந்துக்கிறாரு அனிதாசம் வந்து கலந்துக்கிறாங்க அப்போ சாதி தாக்கம் இல்லையா வேறு எதுக்கு போய் கலந்துக்கிறாங்க அதுதான் பெரியார் ஐயா சொன்னார் அதுக்கு அதில் கண்டம்பு தண்டனை கொடுத்தாங்க இஎம்எஸ் நம்பதிரி பாட் சொன்னார் அவர் சொன்னதாக கூட சொல்ல பெரியார் வந்து நான் சொன்னேன்னு சொன்னார் இஎம்எஸ் நம்பதிரி பாட் சொன்னார் மார்க்ஸ் சொன்னாருன்ட்டு அதுக்கு அவர் தண்டனை கொடுத்தாங்க அவர் வந்து கிளாஸ் வர்க்கத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் யாரும் இல்லை வர்க்க சார்பு இருக்குன்னாரு அதுக்கு அவருக்கும் தண்டனை கொடுத்தாங்க அருந்ததி ராய்க்கு தண்டனை கொடுத்தாங்க எதுக்காகன்னா நீங்கள் சமூக நீதி நீதிமன்றங்களும் உங்கள் மைண்டில் என்னமோ இருக்க இவங்க நம்ம தராசு பிடிச்சிக்கிட்டு இவங்க நம்ம ரொம்ப 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 அப்படியே இந்த அரசியல்வாதிங்க தான் மோசமானவங்க ஆனால் இவங்கெல்லாம் அப்படியே அப்படின்ற தவறான எண்ணத்தில் இருக்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்ல வந்தேன் அது இல்லை அப்படின்றத நம்ம சொல்லணுன்றது தான் சமூக நீதிக்கு காவலர்கள் இல்லை அப்படின்றத வந்து நீங்கள் சொல்லலைன்னா இந்த நேரத்தில் ரெண்டு விஷயத்தை சொல்லலாம் அனிதா சுமந்த் வந்து இப்போ இந்த திமுக அரசாங்கம் வந்த உடனே ரங்கநாதன் வந்திருக்கார் அவங்க இருபத்தாறு ஏழு இன்றைக்கி ஆறு ஏழு ஆறு ஏழில் ஒரு ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் அர்ச்சகர் மட்டும் இல்லை எல்லா போஸ்ட்டுக்கும் ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க ஐநூறு அறநூறு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க உடனே அஞ்சு எட்டில் ஒரு விளக்கு போடுறாங்க அனிதா சுமந்தம்மா அந்த நியமனுக்கு தடை கொடுக்குது என்ன அந்த தடை கொடுக்குறது அந்த அம்மா உரிமை இல்லைன்னு சொல்ல நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அப்புறம் என் நண்பர் ஜி ஆர் சாமிநாதன் சொல்கிறாரு அந்த வழக்கில் ரங்கராஜன் நரசிம்மன்ற வழக்கில் மீதியெல்லாம் பேசுவார் நான் வச்சுட்டு இருக்கேன் நேரம் இருக்காததுக்காக நான் பேசலை ரங்கராஜன் நரசிம்மன் அப்படின்ற அவர் பேரில் ஒரு எஃப்ஐஆர் போடுறாங்க அவங்களுக்குள்ளதை தான் சண்டை ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கோயில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸரும்
நான் அந்த அந்த வழக்குக்கும் எஃப்ஐஆர் கோஷ் பண்ணுறதுக்கும் இதுக்கு எதனா சம்மந்தம் இருக்கா அதில் ரங்கராஜன் நரசிம்மன் பேரில் ஒரு காவல்துறையில் புகார் தராரு யார் ஜெயராமன் எக்ஸ் ஜாயின்ட் கமிஷனர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் அதுக்கு ஆதரவாக எக்ஸ் சேர்மன் போர்ட் ஆஃப் ட்ரஸ்டீஸ் ரங்கநாத சுவாமி டெம்பிள்ஸ் வேணு சீனிவாசம் இருக்கார் அது அவங்க சொல்கிற புகார் எஃப்ஐஆர் கோஷ் பண்ணுன்றாங்க அதில் ஐபிசி ஐநூறு டிஃபர்மேஷன் எஃப்ஐஆர் வராது சரி தான் ஜட்ஜ் சொல்கிறது ஆனால் அதை ஐநூறுக்கு ரைட்டு ஐநூற்றி அஞ்சுக்கு கூட வராதுன்றார் ஆனால் ஐநூற்றி அஞ்சுக்கு வராதுன்றதுக்கு என்ன ரீசன் சொல்கிறாருன்னா ஒரு ஒரு சாதிக்கு இன்னொரு சாதிக்கும் ஒரு மதத்துக்கு இன்னொரு மதத்துக்கும் துவேஷம் உண்டாக்குற மாதிரி காரியம் பண்ணால் தான் வரும் இதில் ரெண்டு பேருமே ஒன்று தானே வேணு சீனிவாசன் நரசிம்மன் சீனியர் அதில் வராதுன்றாரு சரி மாரிதாஸில் பப்ளிக் ஜமாத்தில் சொன்னது எப்படி எப்போ அதுக்கு ஐநூற்றஞ்சு வராதுன்றாரு அதான் நமக்கு புரியல நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் வே இந்த வேகத்தில் எஃப்ஐஆர் கோஷ் பண்ணுறத பற்றி தான் எனக்கு ஆட்சி பண்ணேன் நான் வந்து ஜெயிலில் வைக்க சொல்ல யாரையுமே எஃப்ஐஆர் கோஷ் பண்ணுறது இருக்குல்ல அதெல்லாம் கோர்ட் இப்படிலாம் வேகமாக பண்ணுறது இல்லை அதான் நான் சொல்கிறது நீங்கள் வந்து பெயில் கொடுங்க லிபர்லாம் கொடுங்க கஸ் சஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த இதை வந்து அது அவருக்கு வெளில வரதுக்கான லிபர்ட்டி கா பாதுகாத்துக்கிறதுல நமக்கு ஆட்சி பண்ணலை அப்போ ஏன் இதை நான் சொல்கிறத விட்டு போகிறேன் டெம்பிள்ஸ் கண்டினியூட்டி அண்டர் ஏன்னா கோயிலினுடைய நிர்வாகத்தில் தலையிடுறது அரசாங்கன்றாரு தலையிடுறது யார் நீதிபதி அனிதாசுமந்த் நீதிபதி அனிதாசுமந்த் தான் வேலை நியமனத்தை தடை கொடுக்குறாங்க வேலை நியமனம் பண்ணுறது ஸ்டாலின் அவங்க கேசேகர்பாபு அறநிலையத்துறை தடுக்கிறது அவங்க என்ன ஆனால் ஒரு வழக்கு ஒரு வழக்கில் தான் ஒரு கேஸுக்கு தான் ஆனால் கண்டம் போடுறாங்க கண்டம் இன்னும் பெண்டிங்கில் இருக்குது அப்போது அது மட்டும் இல்லை இந்த வழக்கில் என்ன எஃப்ஐ யாரும் கோஷ் பண்ணமா வானாமான்னு தான் சொல்லணும் அதெல்லாம் இதை இதை சொல்ல வேணாம் அடுத்து இன்னொன்று சொல்கிறாரு are not knowledgeable and committed activist are knowledgeable and committed activist like tr ramesh justified in arguing that the government should exercise the same degree and level of control over temples as are exercised over churches and mosques kekrar idu and valukku enna ga samam tr ramesh poi ipdi pogalriya yaar and tr ramesh இன்றைக்கி நான் அனிதாசமத்து சொன்னல்ல இருபத்தி நாலு கேஸ் போடுறாங்க அனைவரும் அச்சர் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதில் அந்த டிஆர் ரமேஷ் அஃபிடேவிட் போடுறாரு அந்த அஃபிடேவிட் கையில் கொண்டு வந்திருக்கேன் அதில் பேரா எஸ்ஸில் சொல்கிறாரு அந்த கிரவுண்ட்ஸில் எஸ்ஸில் சொல்கிறாரு அவர் இந்த மாதிரி அரசு அர்ச்சகர் பயிற்சி பள்ளியில் ஆகமெல்லாம் ஆரம்பகத்துக்கு விரோதமாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதனால் அவங்க நியமிக்கக்கூடாதுன்னு போடுறாரு அவர் இவர் என்ன சொல்கிறாரு நாலெட்ஜபிள் அண்ட் கமிட்டட் ஆக்டிவிஸ்ட் அப்போ நீ மேல் சொல்கிறான் ரமேஷ் போட்ட வழக்கம் முன்னாடி வந்து விசாரிக்கக்கூடாது புரியுதுங்களா அப்போ நீ பேசக்கூடாது இந்த மாதிரி நான் என்னுடைய தீர்ப்பில் என்னங்க ஆனால் இப்படிலாம் சொன்னதில்லை யாரையுமே சொன்னது கிடையாது இது என்ன இது அப்போது இவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் இதில் திஸ் இஸ் ஏ நெஃபேரியஸ் ஸ்ட்ராட்டஜம் பை தி ரெஸ்பாண்டன்ட் இயரின் டு டைவர்ஸ் தி ஒன்லி அவோகேஷன் ஆஃப் தி ட்ரெடிஷ்னல் ப்ரிஸ்லி கம்யூனிட்டிஸ் என்னங்க சொல்லுங்க இதான் ஒன்லி அவோகேஷன் இனிமேல் இந்த ஐ இவங்கள்லாம் எந்த வேலைக்கு வரமாட்டாங்கன்னு எதையாவது கொடுத்துருங்கப்பா நான் அப்படி வேலை சொல்லலை நான் என்ன நான் அப்போ கூட நான் ஒத்துக்கல ஏன்னா அந்த வேலை யார் வேணாலும் போகலாம் தகுதி இருக்கவர்கள் யார் வேண்டுமானாலும் போகலாம் நேற்று வரையில் ச ஞான சம்பந்தர் இருந்தார் அப்பர் இருந்தார் சுந்தரர் இருந்தார் அவர்களில் ஒன்றும் பிராமணர்கள் கிடையாது எனவே நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் அவங்களையும் ஐயர் சொல்ல பார்க்குறோம் அவர் பிராமணர்கள் இல்லைன்ட்டு எங்கள் சிகரம் சிந்தில் நான் எழுதியிருக்கார் ஞான சம்பந்தர் பிராமணர் இல்லை அப்படின்னு எழுதுகிறார் ஏன்னா நீங்கள் எல்லாரையும் அவர் சொல்ல பார்க்குறாங்க நாளைக்கு அப்புறம் என் அப்புறம் மட்டும் சொல்கிறது இல்லை அவரையும் சொல்லிட்டு ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை எனவே இப்போது இதுதான் நம்ம சொல்ல வர்றது இந்த கேள்வியில் அந்த வழக்குக்கே சம்மந்தம் இல்லை நீ வந்து அந்த அந்த இதில் கோஷ் பண்ண கோஷ் பண்ணு எனக்கு ஒன்று வேணான்னு சொல்ல நீ வந்து அது ஜட்ஜோட உரிமை அதுக்கப்புறம் அரசாங்கம் ஒன்று அப்பீல் போட்டோம் அப்பீல் போகாமல் இருக்கட்டும் இந்த வழக்கோட இதில் வந்து எஃப்ஐஆர் செக்ஷன் ஐநூறு ஐபிசி டிஃபர்மேஷன் அதில் ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் தான் போடணும் எஃப்ஐஆர் போட முடியாது ஏதோ ரீசன் சொல்லு வாட்டர் தப்பா ரீசன் சொன்னால் கூட பரவாயில்ல ஒரு நீதிபதிக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும் அவசியம் இல்லை அந்த வழக்குக்கு சம்மந்தம் இல்லாத விஷயங்களை அரசின் கண்ட்ரோலில் கோயில் இருக்கலாமா இதில் டி ஆர் ரமேஷ் மாதிரி ஆக்டிவிஸ்ட் இதெல்லாம் என்னப்பா நீ பேசுகிற நான் என்ன தப்பு இல்லை அதான் என்ன பழைய உறவு மறந்து போயிட சீக்கிரத்தில் நான் கூட மார்க்சிஸ்டாக இருக்கேன் இல்லை பெரிய அரிஸ்டாக அடுத்து ஆகிறேன் என் சட்டையை கட்டி போடுற மாதிரி அந்த கருத்தெல்லாம் மாறிடாது அதே மாதிரி உன்னுடைய கருத்து மாறாது ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் ஒரு
அப்ப என்ன பண்ணும் அந்த வழக்குன்னு வரும்போது வழக்க பத்தி தான் பண்ணமே தவிர வழக்கை பத்தி பேசு நீ நரசிம்மனுக்கு வந்து நீ சீனிவர் சீனிவாச நரசிம்மனுடைய எஃப்ஐஆர் கோஷ் பண்ண தப்புன்னே சொல்ல அது உன்னுடைய வரம்புக்கு உட்பட்டது அதுல போய் நீ இதை பத்தி தமிழ்நாடு அரசாங்கம் கொகோயில கண்ட்ரோல் வைக்க கூடாது டி ஆர் ரமேஷ் மாதிரி ஒரு கம்மிட்டட் ஆக்டிவிஸ்ட் இவற்றி இருக்கான்லாம் பேசுறதை பற்றி தான் இன்றைக்கி இருக்கிறது அதே மாதிரி அதே அதிலே சொல்கிறாரு ஐ எம் நோ பிரசாந்த் கிஷோர் இதெல்லாம் தேவையா இதெல்லாம் தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆட்சேபனை அதே மாதிரி இந்த பொன்னையா இது ஒரு பாதிரியார் கன்னியாகுமரியில் அவரை பற்றி கூட அவரை நான் வந்து அவர் அவருடைய எஃப்ஐ யாரை கோஷ் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு மாரிதாசை கோஷ் பண்ணுறாரு இதை கோஷ் பண்ண மாட்டாரு என்னுடைய எனக்கு அவருடைய கோஷ் பண்ண மாட்டேன்றதுல எனக்கு அவர் ஆட்சேபனே இல்லை ஏன்னா கேட்டால் மா பொன்னையா வந்து நிச்சயமாக அவர் வந்து ஒரு கிரிமினல் குழு இந்த வழக்கை எதிர்கொள்ள வேண்டும் ஒரு ஒரே ஒரே பக்கத்துக்கு மேலே கிடையாது இதை படித்து பார்த்தேன் ஏன்னா எஃப்ஐஆர் சம்மந்தமாக எது சொன்னாலும் நாளை வழக்கை கூட பாதிக்கும் ஒரு குற்றச்சாட்டு சம்மந்தமாக ஒரு தொழிலாளி வரான் எஃப்ஐ அவனுடைய சார்ஜ்ஷீட்டு பேரில் வழக்கு போட்டு வந்தால் நான் வந்து கூடுதலாக டிஸ்கஸ் பண்ணேன் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜா நாளைக்கு அவனுடைய விசாரணையிலையும் அவனுடைய வாழ்வையும் பாதிக்கும் அது நான் சொல்ல தீர்ப்பே சொல்லுது எஃப்ஐஆருக்கு கூடு புலனாய்வில் வழக்கமாக தலையிடக்கூடாது நீ தலை இன்னொன்னா நீ ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லிட்டு போ இட் இஸ் அ கேஸ் வேர் இன் ஐ ஐ லைக் இன்ட்ர வேர் சொல்கிறதுக்கு விட்டுட்டு அதில் சொல்கிறார் அந்த அந்த வழக்கில் ஐயா கிட்ட கூட கொடுத்துருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தீர்ப்பில் அவர் சொல்கிறது இருக்குல்ல அவருக்கு அந்த பொன்னையா வழக்கு கம் பதி பத்தி பதினேழில் சொல்கிறார் என்னென்னா ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு விரோதமாக பேசுகிறார் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல மதம் மாறுவது இருக்கு இல்லைங்களா மதம் மாறலாம் அவர் சொல்கிறாரு ரஹ்மான் கான் அப்துல் அவர் என்ன இசை அமைப்பாளர் மாறுறாரு சிலம்பரசன் மாறுறாரு அப்படி மாறலாம் அப்புறம் யவன் சங்கர் ராஜா மாறுறாரு அவர் பேர்லாம் சொல்கிறாரு எனக்கு பேரே தெரியல தோருக்கு அதை பார்க்குறேன் அதை பாருங்கள் பார பதினேழில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் கான்ஸ்டியூஷன் கேரண்டிஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் கன்சென்ஸ் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் இஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் அவுட் ஆஃப் பர்சனல் கன்வெக்ஷன் வாண்ட்ஸ் டு சேஞ்ச் இஸ் ரிலிஜியன் இஸ் சாய்ஸ் பஸ் ஃபிர் ரெஸ்பெக்டட் லெட் மீ கோட் ஃப்ரம் அதர் ஸோ அண்ட் சோன் சொல்லிவிட்டு அவர் சொல்கிறாரு பாருங்கள் எனக்கு தெரியாது இதெல்லாம் ஆனால் ஆக்சுவலி திலீப் குமார் பிகேம் ரஹ்மான் எனக்கு தெரியாது அதுக்கு முன்னாடி அவர் திலீப் குமாரான்ட்டு யுவன் சங்கர் ராஜா இஸ் நவ் எ முஸ்லீம் ஒன்றா எனக்கு அதுக்குள்ள நமக்கு உண்மையில் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது ஒன் ஆஃப் தி சன்ஸ் ஆஃப் ராஜேந்திர அஸ் எம்பிராஸ் இஸ்லாம் தீஸ் ஆர் பர்ஃபெக்ட்லி அண்டர்ஸ்டாண்டபுள் அண்ட் நோ எக்ஸப்ஷன் பட் ரிலீஜியஸ் கன்வெர்ஷன் கேனாட் பி அ குரூப் அஜெண்டா எப்படி அம்பேத்கர் அஞ்சு லட்சம் பேரோட இந்து மதத்துலேருந்து புத்த மதத்துக்கு போனாரே அது அவங்கவுங்க விருப்பம் அதே மாதிரி திருப்பியும் வரலாம் கார்மெண்ட் சி வந்து ஒத்துக்க மாட்டியா என்ன அது மதம் மாறுவது விருப்பம் நான் சாதி தான் மாற முடியாது நான் பூண்டு போட்டுக்க முடியுமா முடியாது நான் போட மாட்டேன்றது வேற ஆனால் போட முடியுமா போட முடியாது ஏன்னா ஒரு சாதிக்கான அந்த அடையாளங்கள் நான் எதுக்காக என்ன சாதி என்பதை மாற்றிக்க முடியாது நான் இப்போ ஐயாவுக்கு கூட சாதி மறுப்பாடுறாரு பார் நானும் சாதி மறுப்பாள் ஆனால் ஐயாவுக்கு ஒரு சாதி இருக்கும் நான் எனக்கு ஒரு சாதி இருக்குது இல்லையா சாதி இல்லையா அதை பற்றி தான் நம்ம சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் அப்போது இப்போ சொல்கிறாரு பாருங்கள் அதே மாதிரி ப ப பத்தி பதினஞ்சுலேயும் அதே மாதிரி சொல்கிறாருங்க இதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயங்கள் ஒரு வா உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி வந்து அவர் கிறிஸ்தவர்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் ந எல்லாரும் நடித்தார்கள் தேவையில்லாத பேச்சு எவரி ஒன் ப்ரொட்டண்டட் ஆஸ் இட் தேட் இட் என்னங்க தெரியாதான்றாங்க ரெக்கார்டை பற்றி தாங்க பேசுகிறோம் ரெக்கார்டை வச்சு தான் பேசுகிறோம் தனிப்பட்ட நாலேஜ் எல்லாம் பேசக்கூடாது அந்த நீதிபதி அது இறந்துட்டார் அவர் இறந்த போது கிறிஸ்டியன்ஸ் ரைட்ஸ் படி தான் பண்ணாங்களாம் இதெல்லாம் என்ன பேச்சு நீ என்ன சொல்லு பொன்னையாவை நீ பேசுனதுக்காக நீ குற்ற புலனாய்வை எதிர்கொள்ள வேண்டும் அவ்வளவுதாங்க இதை விட்டுட்டு இதான் அவரை பற்றி நம்ம சொல்கிறது இந்த நீதிமன்றத்தை பற்றிய உங்களுடைய புரிதலுக்காகத்தான் நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னேன் நிச்சயமாக சமூக நீதிக்கும் உயர் நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்றத்துக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை ஒரு துரோடி தொட்டு கூட கிடையாது நீங்கள் சமூக நீதியை பெற வேண்டும் என்றால் நம்ம ஐயா பெரியார் சொன்ன மாதிரி அம்பேத்கர் சொன்ன மாதிரி சமூக நீதிக்கான இயக்கங்கள் போராடினதுனால தான் இங்கே நம்ம நம்ம இந்த இன்றைக்கி இந்த நிலை தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டால் இல்லை வா தென்னிந்திய மாநிலங்கள் இருக்குன்னா அதனால தான் இன்றைக்கி நான் சொன்ன இல்லைங்களா எங்கள் பெண்களுக்கு இது நடக்குது இந்த மாதிரிலாம் இப்போ முப்பது பர்சன்ட் நாற்பது பர்சன்ட் எங்கேயுமே இல்லை எண்பத்தொம்பதில் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் தான் வருது பெண்களுக்கு சொத்துரிமை ஆன்சஸ்டர் ப்ராப்பர்ட்டியில் எயிட்டி நைனில் அதுக்கு முன்னாடி ராமாராவ் என் டி ராமாராவ் கொண்டு வர்றாரு அப்போது
மனுதான் யாரும் இவ்வாறு கூடாதான் வரக்கூடாதுன்றான் நாம் யாரையும் வரக்கூடாது இல்லைன்னு சொல்ல அதனால் உங்களுக்கு இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே தமிழ்நாட்டிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இன்னும் கூட தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு அணி அணி அநீதி நடக்குது பால் வசந்தகுமார்ன்ட்டு இங்கே சீஃப் ஜஸ்டிஸாக ரிட்டையர் ஆனார் கர் ஜிஎன்கேவில் அவர் அப்போ அந்த நேரத்தில் பானுமதி அம்மா ஒருத்தர் தான் இருந்தாங்க டெல்லி ஹைகோர்ட்டுக்கு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க பாம்பே ஹைகோர்ட்டுக்கு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க ஏன் பால் வசந்தகுமார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாரு போனார் தாக்கூர் காலேஜியும் ஏன் பால் வசந்தகுமாருக்கு முன்னாடி பிஐயுவல் இருக்கே எப்படி நான் சொல்லக்கூடாதா ஏன் அவர் எலிவேட் பண்ணல பால் அப்படின்றதுனால தான் பண்ணலையா ஏன்னா அவர் பேரில் வேறு என்ன இருக்குது ஏன்னா அவர் சீஃப் ஜஸ்டிஸுக்கு தகுதி என்றால் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு தகுதி நான் நினைக்கிறேங்க அப்படின்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆகாத நீ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆகனா அவர் யார் நேகாக்கல அதே மாதிரி தான் ஜஸ்டிஸ் சுதாகர் ஜஸ்டிஸ் சுதாக்கரை நான் வந்து ராமசுப்ரமணி தாக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல ராமசுப்ரமணி அவருக்கு இளையவர் அவர் ஆக்குற ஜஸ்டிஸ் சுதாகரை விட்டுரு எங்க ரெண்டு பேரும் ஆக்குன்னு சொன்னேன் நான் என் பேஸ்புக்கில் அதையும் எழுதியிருக்கேன் இவர் மூத்தவர் இல்லை ஏன் ஆக்கல சுதாகர் ஒரு எஸ்சி ஒரு பின்தங்கி வகுப்பினர் அப்படின்றதுனால சொன்னால் பேச வேண்டியது தானேப்பா பேசணும் பேசக்கூடாதா இப்போ மணிக்குமார் ஆக்கல சீஃப் ஜஸ்டிஸ் மணிக்குமார் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஜஸ்டிஸ் சுந்தரேஷ் ஆக்கினது வரவேற்பு அவருக்கு நீண்ட நாள் கூட இருக்கு ஆனால் மணிக்குமாருக்கு ஷார்ட் சர்வீஸ் தான் இருக்கும் அடுத்த வருஷம் ரிட்டையர் ஆகிறாரு ஜட்ஸ் ஜட்ஜா சூப்பர் அவர்களுக்கு நோக்கமே என்ன சு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகணும்னா ஆசை இருக்கும் எல்லாருக்கும் அவர் அவர் மூத்தவர் தான் அவர் ஏன் விட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் பாருங்கள் இதையெல்லாம் வந்து விவாதத்தில் நம்ம நிச்சயமாக பே பேசணுன்றது தான் நான் உங்கள் முன்னாடி சொல்கிறேன் அதுவே இங்கே ஏ அதெல்லாம் எதையுமே நியாயம் கிடையாது அது அகில் குரேஷி மட்டும் இல்லை நான் சொன்ன மட்டும் இல்லையா நான் இந்த மூணு பேராக சொன்னேன் சிவஞானம் அவர் ரெண்டு ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் தீர்ப்பு கொடுத்தார் அதனால தான் அவரை காலி பண்ணிட்டாங்களான்னு எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது ஒன்று தூத்துக்குடி மூணு சரிதான்ட்டு எழுநூத்தம்பது பக்கம் நினைக்கிறேன் தீர்ப்பு ரெண்டு எட்டு வழிச்சாலை எட்டு வழிச்சாலையை போட்டு மூணுதான் அவர் தான் இந்த ரெண்டு தீர்ப்புக்காக மக்களுக்காக வழங்கிய தீர்ப்புக்காக அவரை கல்கத்தாவுக்கு பந்தாடி விட்டார்களோ என்ற கவலை இருக்கிறது என்னுடைய தான் நான் பேசுறது இல்லை அவர் என்னுடைய பேச்சு தான் ஆனால் நான் வந்து நான் இந்த மாதிரிலாம் பேசுகிறேன் நான் வகையான் பாவம் அவங்களுக்கு தொல்லை வரக்கூடாதுன்னு நான் பேசுவதில்லை நான் இன்னும் கூட ஒரு என்னுடைய நண்பர் வைத்தியநாதனை பற்றி ஒரு ரெண்டு தீர்ப்பை கொண்டு வந்தேன் அவர் என்னங்க ஒரு கோயிலில் ஆடல் பாடல்னு வருது அந்த வைத்தியநாதன் ரொம்ப நண்பர் சாமிநாதன் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் ஆக்சுவலி நான் வந்து என்ன கேட்டால் பெரியார் அவர் ராஜாஜின்னு கூட வச்சுக்கலாம் அப்படி அந்த மாதிரி கருத்தா கொண்டு வச்சு நானும் பெரியார்ல அவர் ராஜாஜி இல்லை அது வேறு ஆனால் ஒரு ஒற்றுமையாக இருக்கிறதுக்காக ஆனால் அப்படி அவங்க எடுத்துக்கல நான் அப்படி தான் எடுத்துக்கிறேன் அவரை பொறுத்த வரையில் நான் வைத்தியநாதன் அப்படி தான் அவங்க அப்பா வந்து ஒரு பெரிய தொழிற்சங்க தலைவர் அவர் த ஜட்ஜ் ஆகக்கூடாதுன்ட்டு என்ஜிஆர் பிரசாத்தோட ஜூனியர் அவர் வந்து தொடர்ந்து வாத நான் சொன்னேன் என்ஜிஆர் பிரசாத் முன்னாடி வைத்தியநாதனோட அப்பா ஃபோட்டோ இருக்குது நான் வைத்திய பிரசாத்கிட்ட சொன்னேன் சார் எல்லாரும் வர அவனும் வந்துட்டு போகிறான் அப்படின்ட்டு ஆனால் அவர் எழுதுறாரு இந்த ஒரு கிராமத்தில் ஒரு ரெண்டு ஒன்றரை பக்கம் தான் தீர்ப்பு ஆடல் பாடலுக்கு போலீஸ் ப வந்து அனுமதி தரல இவர் அனுமதி கொடுக்குறாரு அதோடு நிறுத்த வேண்டியது தானே கோயிலுக்குள்ளார தோத்தியோடு தான் போகணும் அப்புறம் பொம்பளை வந்து சாரியோட தான் போகணும் சுடிதார் போடக்கூடாது இல்லை இல்லை சுடிதார் போடலாம் அப்பர் கிளாத்தோட போடலாம் அப்பர் கிளாத் எல்லாம் போடக்கூடாது சில்ட்ரனை கூட ஃபுல்லாக எடுத்து கவர் பண்ணி வரணும் ட்ரெஸ் கோட்லாம் உனக்கு என்ன பார்த்து அதுக்கப்புறம் பெஞ்சில் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு எங்கள் எடுத்தது அர்ச்சகர் போடலாம் அது வேறு ஐயா சொல்கிறது தான் அதே மாதிரி இன்னொரு தீர்ப்புங்க அந்த தீர்ப்பில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அது ரொம்ப கொடூரமான தீர்ப்பு சங்கர் கணேஷ் இந்து முன்னணிக்காரர் அந்த சங்கர் கணேஷ் திண்டுக்கல்ல ஆறு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பாஞ்சு இன்னைக்கு பாபர் மசூதி இடுத்த தினத்தில் அங்கே அன்னைக்கு இஸ்லாமிய இயக்கங்கள்லாம் அதை கண்டித்து இயக்கம் நடத்துகிறாங்க அன்னைக்கு நான் ராமர் கோயிலை கட்டணும் அயோத்தியில் நான் நடத்தணுன்றாங்க அப்போ புள்ளி சொல்லுது அன்னைக்கு வேண்டாங்க அப்படின்னு இவர் சொல்கிறாரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆச்சு பாபர் மசூதி இடித்து அடுத்த வருஷத்துலாம் இது பண்ணக்கூடாதுன்றது என்ன நியாயமா இது ஒரு அநீதி அநீதி தானே அவர் சொல்கிறார் லாஸ்ட்டு பேராவில் சொல்கிறாரு ஃபர்தர் டைரக்டர் தட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இல்லையா ஷுட் என்ன சரியாத படிக்க முடியல கண்ணுக்கு இன் இயர் ஆக்டர் இந்த அடுத்த வருஷத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஆறு பன்னெண்டு இன்றைக்கி இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அவங்க போராட்டம்லாம் நடத்தக்கூடாது அனுமதி காதிங்க
ஒரு மந்திரி சொல்லிட்டோம் பிஜேபியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பத்தொம்பது பதினேழு இருபத்தி ரெண்டு நாலுத்துலேயும் நானூற்றி மூணு பேர் எம்எல்ஏ எம்எல்ஏ கண்டஸ்ட் பண்ணுறா ஒரு கேண்டிடேட் கூட முஸ்லீம் கிடையாது சொல்லுவானா ஆறு பண்ண அன்னைக்கு நீ மேலே வேண்டாம்ட்டு வெளிப்படையாக சொல்லுவாரா ஆனால் ஜட்ஜி சொல்கிறாரு பாருங்கள் அதனால தான் சொல்கிறோம் சமூக நீதிக்கும் இந்த நீதிமன்றத்துக்கும் உயர் நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்றத்துக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அதை வந்து நம்ம வந்து இந்த சுயமரியாதை இயக்கத்துக்காரங்க நம்ம சுய இந்த சமூக நீதிக்கான இயக்கம் வந்து போராடுவது தான் சமூக நீதியை காப்பாற்றுவதற்கும் வளர்ப்பதற்கும் இதுக்கு காரணமாக இருக்கும் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகிறதா தான் ரோட்டில் போகக்கூடாதுன்னா அடுத்து கோயிலுக்கு போகக்கூடாதுன்னா இப்போ கோயிலுக்குள்ளாம் போய் ரோடுக்கு விழா வா ஆனால் நீ வந்து அர்ச்சகர் ஆகக்கூடாதுன்றா அந்த மாதிரி தொடர்ந்து அதே மாதிரி நீ வந்து கலெக் கலெக்டராகலாம் செக்ரட்டரி ஆகக்கூடாது அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆகலாம் ப்ரொஃபஸர் ஆகக்கூடாது நீ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் ஆகலாம் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஆகக்கூடாது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஆகக்கூடாது இதை எல்லாத்தையும் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சமூக நீதி இயக்கத்தை பலப்படுத்துறது தான் ஒரு சரியான தீர்வாக இருக்கும் என்று கூடி விடைபெறுகிற நன்றி வணக்கம் இங்கே ரொம்ப சிறப்பான அளவில் நீதிமன்றங்களும் சமூக நீதியும் போட்டார் தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒன்று என்பதால் தான் நீதிமன்றங்களில் சமூக நீதியை தேடி கண்டுபிடிக்கிறோம் சமூக நீதிக்கும் இந்த மன்றங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத அளவுக்கு ஆக்குகிறார்கள் அதுதான் அவருடைய வேலையாக இருக்கே தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை முதலாவது அரசியல் சட்டத்தை சொன்னார் இந்த அரசியல் சட்டத்தில் ஒரு அட்டவணை இருக்குது ஒம்பது அட்டவணை பத்தாயிரம் அந்த மாதிரி ஒம்பது அட்டவணை தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் அறுபத்தி ஒம்பது சதவீதம்னு மூன்றாவது ஷெடியூல் அதில் பதவி பிரமாணங்கள் எப்படி எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது முதல்ல எடுத்து தெளிவாக அதில் வரக்கூடிய அந்த பதவி பிரமாணங்கள் இருக்கு பாருங்கள் அதில் தேர்ட் ஷெடியூல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஓட்ஸ் ஆர் அஃபமேஷன்ஸ் என்று வருகிற நேரத்தில் மிக தெளிவாக பல்வேறு வகையில் இருக்கிறது அமைச்சர்கள் எடுக்கிறது மற்றவர்கள் எடுக்கிறது அதில் ஒரு பகுதி ஃபார்ம் ஆஃப் ஓட் ஆர் அஃபமேஷன் டு பி மேட் பை தி ஜட்ஜஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் அப்படின்னு இப்போ நான் சொல்ல போகிறதுக்கும் அவர்களுக்கும் தீர்ப்புகள் கையில் இருக்குது ஆதாரமான புத்தகங்கள் கையில் இருக்குது அவருடைய உரை முக்கியங்கிறதுக்காக தான் எனக்கு வந்து ப்ரியாம்பிள் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் தி அதர் ப்ரொவிஷன்ஸுங்கிற மாதிரி நான் வந்து அவருடைய ப்ரியாம்பிள் தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஆதாரபூர்வமாக இந்த செய்திகளை விலைக்கு ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சாப்டர் அவருடைய பேச்சில் ஒவ்வொரு முக்கியமான பகுதிகள் போகிறாமே ஒரு ஒரு அத்தியாய தலைப்புகள் இது ஒரு அற்புதமான கருத்து துணிச்சலான கருத்து அதை விட எல்லோரும் பெரியார் சொல்லுவார் நான் இந்த மாதிரி கருத்தை சொல்கிறேன் நான் தான் இதை கண்டுபிடிச்சவன் நான் சொல்ல மாட்டேன் என்னை விட பெரிய அறிவாளிகள் படித்தவங்க ஆதாரபூர்வமாக தெரிஞ்சவங்கலாம் நிறைய இருக்காங்க அதை சொல்கிறதுக்கு துணிவு இல்லைன்னு சொல்லுவார் அதுதான் மிக முக்கியம் துணிவு இல்லை அவங்களுக்கு துணி வரும் எப்போ துணி வரும் அதுதான் மிக முக்கியம் ஐயா அதே மாதிரி நம்ம நீதி அரசர் அவர்கள் நீதிபதி அவர்கள் ஓய்வு பெற்றவர்கள் துணிச்சலாக கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கார் நிதானமாக இதில் வந்து நிறைய செய்திகள் வந்து பதிவாகணும் ஏன்னு கேட்டால் மக்கள் மன்றத்துக்கு இதை கொண்டு போகணும் அது மட்டும் இல்லை ஒரு பூச்சாண்டி காட்டுறான் என்னென்னா இந்த போய் பிசாஸ் இருக்குங்கிற மாதிரி ஐயோ நீதிமன்றமா நீதிமன்றமா நீதிமன்றமானா நீதிமன்றத்தில் தவறு செய்ய மாட்டார்கள் என்பதற்கு என்ன அடையாளம் நீதிமன்றங்களில் ஆசாபாசம் இல்லாமல் தீர்ப்பு வராதுங்கிறதுக்கு என்ன அடையாளம் அப்படின்னு துணிச்சலாக கேட்கணும் அதுக்குரிய மரியாதையை குறைக்கணும்னு நாம் சொல்லலை இன்னைக்கு ஜனநாயகத்தில் மற்றவர்களை விட கடைசி நம்பிக்கை நீதிமன்றம் தான் ஆனால் அதனால தான் நாங்கள் பேசுகிறோம் கடைசி நம்பிக்கை நீதிமன்றங்கிற காரணத்தால் தான் அந்த நீதிமன்றம் வளையக்கூடாது அதில் ஜாதி கண்ணோட்டம் இருக்கக்கூடாது மத கண்ணோட்டம் இருக்கக்கூடாது அதை விட முக்கியமானது தாங்கள் எங்கிருந்து வந்தோம் என்பதற்கான அந்த விசுவாசம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த கொள்கையிலிருந்து நான் வெளியே வர முடியாதுன்னு இருக்க முடியாது சில நீதிபதிகள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நீதிபதி ஆகிறதுக்கு முன்னால் வழக்கறிஞர்களாக இருந்த நேரத்தில் அவர்கள் அவர்களுக்குன்னு ஒரு கொள்கைகள் கட்சி இருக்கலாம் அது தவறு இல்லை இயல்பாக இருக்கும் பூராமே அப்படி பல பேர் இருந்திருக்காங்க இது உயர் நீதிமன்ற வரலாற்று காலத்திலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்தில் இருந்திருக்காங்க இன்னும் கேட்டால் காங்கிரஸ் சரித்திரத்தை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா காங்கிரஸ் உருவானப்போ ஒரு தீர்மானம் போட்டாங்க இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் முதல்ல பத்து வருஷம் வெள்ளக்காரன் தான் தலைமை தாங்கிக்கிட்டு இருந்தான் பிரிட்டிஷ்காரர் ஆரம்பித்ததே ஆலன் ஆக்டோவியன் ஹியூமன் வெள்ளக்காரன் தான் ஆரம்பித்தான் வெள்ளக்காரர்களுக்கு பாதுகாப்புக்காக தான் காங்கிரஸ் ஆரம்பித்தது ரொம்ப பேர் காங்கிரஸ்காரர்களுக்கே தெரியாது இந்த விஷயம் அப்போ தீர்மானமெல்லாம் போட்டு மறுபடியும் வந்தப்போ ஒரு தீர்மானம் ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து போட்டாங்க என்னென்னா எல்லாம் நீங்கள் வெள்ளக்காரர்களே ஜட்ஜஸ்ஸாக வர்றீங்க அங்க
அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன் அவர்கள் அப்போ சொன்னாங்கன்னா அந்த பேரில் வந்தவங்க யாருன்னா படித்தவங்க யாரோ அவங்க தான் வரணும் யார் படித்தாங்க சூத்திரர்களுக்கு எதை கொடுத்தாலும் கல்வியை கொடுக்கக்கூடாது மனிதர்மம் அதுதான் அமுலில் இருந்தது பஞ்சமர்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை பெண்கள் அம்பேத்கர் அவள் சொன்ன மாதிரி கிரேடட் இனி குவாலிட்டியில் அடியில் இருக்கிறவங்க பெண்கள் எல்லா ஜாதி பெண்களும் ஆகவே பெண்கள் கிடையாது எஸ்சி கிடையாது எஸ்சி கிடையாது ஓபிசி கிடையாது நான் ராமின்ஸ் கிடையாது சூத்திரர்கள் எல்லாருமே அது மேல் ஜாதி சூத்திரரா கீழ் ஜாதி சூத்திரராங்கிறதுல சூத்திரர்களுக்கு படிக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் ஆனால் இவனுக்கு அந்த ப இழிவு தெரியாதனால தான் முன்னேறிய ஜாதின்னு சொல்கிறவன் சரிசூத்திரன் தன்னை பெருமையாக கூப்பிட்டு கொண்டிருந்த ஒரு சூழல் உண்டு இதில் தீர்மானம் போட்ட உடனே இந்தியர்களுக்கு கொடுங்கன்னா இந்தியர்களில் முதல் நீதிபதி யார் அப்படின்னா திருவாரூர் டி முத்துசாமி ஐயர் அப்படின்னு உடனே பொம்மை வச்சு காட்டுவாங்க அவர் அவருக்கு அப்போவே கொடுக்கக்கூடாதுன்னு மெயில் பத்திரிக்கையில் பெரிய எழுதி பெரிய ரகல நடந்திருக்கு அது பல பேருக்கு தெரியாது அந்த வரலாறு எல்லாமே நம்ம தெரியாது வக்கீல்களே பாருங்க இது எவ்வளோ பேர் வரணும் எவ்வளோ பேர் தெரிந்து கொள்ளணும் அவங்களுக்கு தெரியாது சட்டம் ஒன்று எப்படி மருத்துவர்களுக்கு சமஸ்கிருதம் படித்தால் தான் மனு போட முடியும் மருத்துவ கல்லூரிக்கு என்று தெரியாதோ அதே போல தான் அந்த காலத்தில் யாருமே படிக்க முடியாத அளவுக்கு அந்த வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொண்டு அவர்கள் தான் இருந்தாங்க அப்போ ஐயா அழகாக கூட்டங்களில் சொல்லுவார் மாலை நேர கூட்டங்கள் தான் ஒரு கல்லூரி என்று அண்ணா ஐயா அப்படி சொன்னார் அது மாதிரி ஐயா சொல்லும்போது ரொம்ப எளிமையாக சொல்லுவார் பெரியார் ஐயா அதை ரொம்ப முதல் மாதம் தீர்மானம் காங்கிரஸ் கூடும் கூடி அந்த தீர்மானம் போடுவாங்க என்னன்னா நம்ம இந்தியர்களுக்கே எல்லா பதவியும் வரணும் அந்த மாநாட்டில் யார் கலந்துக்கிறாங்களோ வக்கீல்கள் பார்ப்பனர்கள் உயர் ஜாதிக்காரர்கள் அடுத்தது அவர் வந்து இன்னும் ஒரு மாதம் கழித்து ரெண்டு மாதம் கழித்து ஹைகோர்ட் ஜட்ஜாக போடுவார் இதுதான் வரிசையாக ஒன்றுன்னு அதுக்கு ஒரு பட்டியலை வச்சுருக்காரு வந்து அதுக்கு ஆதாரபூர்வமாக ஒரு நிறைய உண்டு ஆனால் அது சொல்லி கொண்டால் நிறைய அது தனி சப்ஜெக்ட் அங்கே போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்படி அவங்களே மட்டும்தாங்க அதனால் முழுக்க முழுக்க சமூக நீதிக்கு இடமே இல்லை இன்னும் கேட்டால் மிகப்பெரிய அளவுக்கு அல்லாடு கிருஷ்ணாமி ஐயர் கபிகல் ஜிவோவை எழுத்து வாதாடுறார் எப்போ அரசியல் சட்டத்தை டிராஃப்டிங் கமிட்டியில் இருந்த ஒரு போட இங்கே வந்து வாதாடுறார் அதே அல்லாடு கிருஷ்ணாமி ஐயருக்கு என்ன பெருமைன்னா ரொம்ப பெருமை உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு செய்தி என்ன அண்மையில் படித்து தெரிந்து கொண்ட ஒரு செய்தி என்னென்னா விடுதலையின் மீது வழக்கு போடுங்கன்னு அவர் தான் அப்பியர் ஆகியிருக்கார் அதே அல்லா கிருஷ்ணாமி ஐயர் அவர் அவருக்கு எவ்வளோ தொடர்பு இருக்குங்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி செய்திகள் உண்டு ஆகவே அவர்களை பொறுத்தவரில் வக்கீல்கள்னா யார் வக்கீல்களே கிடையாது இப்போ தான் வழக்கறிஞர்கள் நிறையா வந்திருக்காங்க எப்படி இந்த இயக்கம் பெரியார்னு ஒரு மா மனிதர் பிறக்காவிட்டால் திராவிடர் இயக்கம் தோன்றாவிட்டால் வழக்கறிஞர்களே கிடையாது வழக்கறிஞர்களே அவங்க தான் அதனால் ஜட்ஜஸ் யார் வர முடியும் அவங்க தான் வர முடியும் படித்தவங்க யார் அவங்க தான் இருக்க முடியும் மிக முக்கியமாக அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு வந்திருக்கிற சூழ்நிலையில் நிறைய வந்தாங்க வந்து அந்த இருந்த உட்பாடு இப்போ நமக்கு உள்ளே வந்துட்ட உட்பாடு மற்றவர்களை எப்படி தடுக்கிறது அதுதான் மிக முக்கியம் அப்படி தடுக்கிறதுக்காக அவர் செய்த முயற்சிகளில் ரொம்ப மிக முக்கியம் இதில் அது வர்ற அப்போ ஆகவே அவங்க வர்றாங்க வந்த உடனே அரசியல் சட்டம் அதுக்கு முதல்ல கிடையாது அரசியல் சட்டம் இது முதல்ல வந்து ராஜா ராணி வாழ்த்துக்கள் சொல்லி வந்தாங்க போகிறாங்க இப்போ இங்கே அரசியல் சட்டம் இந்த அரசியல் சட்டத்தில் இருக்கிற வாசக கட்டம் முடிச்சு பாருங்கள் யார் நீதிபதியாக வந்தாலும் ஜாதி மதம் இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு நீதிபதியாக எப்படி வர்றாங்க வாய்ப்புகள் எப்படி எப்படி அதை தடுக்கிறாங்க சமூக நீதி இல்லை ஐயா சொல்லிட்டாங்க இப்போ நீதிபதியாக வந்த விற்பாடு அவர்கள் எப்படி கடமையாற்றணும் அரசியல் சட்டம் தெளிவாக சொல்லுது உறுதி எடுத்துக்கிறாங்க எப்படி அமைச்சர்கள் பஞ்சாயத்து தலைவர்லேருந்து எல்லோரும் உறுதி எடுக்கிறாங்களோ அது மாதிரி இந்த உறுதி எடுக்கும்போது ஃபார்ம் ஆஃப் ஓர்த் ஆஃப் ஆர் அஃபமேஷன் டு பி மேட் பை தி ஜட்ஜஸ் ஆஃப் தி ஹைகோர்ட் ஐஏபி ஹேவிங் பீன் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் Chief Justice or a judge. All of this is the same. Of the High Court, at swear in the name of God, or do solemnly affirm. I don't have to say anything about this. This is the only thing in the RCL Center. That's the most important thing. You can see two of them. You can't see any 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 of them. மா அதை மனசாட்சி படி எடுத்தார்களே தவிர கடவுள் பெறால் எடுக்கல முதல் முதல்ல அண்ணா ஆட்சிக்கு வந்த உடனே அதை எடுத்தது தான் பெரியார் வரவேற்றதில் முதல் காரணம் அது தான் அது சொல்லி யாரும் இல்லாத ஒரு பெரிய வாய்ப்பு நீ இதில் அந்த வாய்ப்பு அரசியல் சட்டத்திலேயே தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த அளவிற்கு தட் ஐ வில் பேர் ட்ரூ ஃபெய்த் அண்ட் அலிஜியன்ஸ் டு தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆஸ் பை லா எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அதுதான் மிக ஆஸ் பை லா எஸ்டாப்ளிஷ் அந்த வார்த்தை
and integrity of India. The final chapter is chapter capital bracket. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. Very important. That is favor. Man, not good. That is that is why I am not going to be able to do it. அஃபெக்ஷன் ஒரு ஜாதி தனிப்பட்ட ஜாதி அபிமானம் உறவு அபிமானம் கட்சி அபிமானம் கொள்கை அபிமானம் இந்த மாதிரியான பழைய இதில் எங்களுக்கு உறவு இருக்குது அந்த தொடர்பு இருக்குன்னு அங்கே போய் இருப்பா ஜட்ஜாக போய் நீதிக்கு தேவதைக்கு ஏன் கண்ணை கட்டி வச்சுருக்கிறான்னு பொம்மையை காட்டியிருக்கான் பார்வையில் அந்த கண்ணோட்டம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறது தானே மிக முக்கியம் பொம்மைகளே பொம்மையில் தான் கண்ணை கட்டியிருக்கானே தவிர இங்கே நடைமுறையில் உட்காந்ததில் நல்ல கண்ணை அகலமாக திறந்துட்டு இருக்கிறான் அந்த கண் காமால கண்ணால இருக்குது அது மிகப்பெரிய அளவிற்கு வித்தியாசமாக இருக்குது அதுவே முதல்ல அடிப்படையான இருக்கக்கூடிய சூழல் அதுதான் ஆகவே இதை எடுத்து சொல்லி ஃபெய்தர் அலிஜியன்ஸ் என்று சொல்லிவிட்டு தி பெஸ்ட் ஆஃப் மை எபிலிட்டி நாலேஜ் ஜட்மெண்ட் பர்ஃபார்ம் டியூட்டிஸ் அட் ஆஃபீஸ் விதவுட் ஃபியர் ஆர் ஃபேவர் அஃபெக்ஷன் ஆர் இல் வில் தட் ஐ வில் அப்போல் தி கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் தி லாஸ் சட்டங்களுக்கு விரோதமாக சட்டத்தை உடைக்க மாட்டேன் சட்டத்தை காப்பாற்றுவேன் அதுதான் உடைய வரும் அப்படி இருக்கும்போது தயவுசெய்து இந்த பின்னணியை வைத்துக்கொள்ளும் இந்த அரசியல் சட்டம் எனவே நாங்கள் இந்த கூட்டம் போடுறதுங்கிறது பேசணுங்கிறது மக்கள்கிட்ட அந்த உண்மைகளை சொல்லணும் மக்கள் மன்றத்துக்கு கொண்டு வரணும் ஏன்னா மக்கள் மன்றம் தான் இறையாண்மைக்கு கடைசி இடம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது மக்களால் கொடுக்கப்பட்டது மக்களால் உருவாக்கப்பட்டது அரசியல் சட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கட்டத்தில் இன்றைக்கு எல்லாவற்றிலும் ஒரு சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டால் கூட அது சரியாக செல்வதால் நீதி கிடைக்க வேண்டியது கடைசியில் நீதிமன்றம் கடைசி நம்பிக்கை அந்த நீதிமன்றங்களில் நீதிபதியாக வரக்கூடியவருக்கு ஜாதி உணர்ச்சி இருக்கலாமா ஏ ஐயா சொன்னார் ரெண்டு பேரை சொன்னார் மற்றவர்கள் அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு சிலர் இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன இன்னும் பழைய அறக்கால் சட்டம் ஞாபகம் போகவே இல்லை பழைய அறக்கால் சட்டம் உங்களுக்கு சில பேர் தெரியாது என்னடா பழைய அறக்கால் சட்டங்கிறார் சின்ன வயசு ஒரு வேளை சொல்கிறார் இல்லை ஆர்எஸ்எஸ் ஷாக்கா நடத்தினா அதில் அரைக்கால் சட்டை போட்டுப்பான் இப்போ முழுக்கால் சட்டை ஆகிடுச்சு ஆர்எஸ்எஸ் வளர்ந்த மாதிரி இப்போ முழுக்கால் சட்டை அதுதான் இப்போ வளர்ச்சி நூறு வருஷத்தில் முழுக்கால் சட்டை ஆச்சு முழுக்காலாக அரைக்காலம் நமக்கு அது போதில்ல முழுக்காலாக இருந்தால் முக்காலாக இருந்தால் என்ன ஆனால் அவர்கள் என்ன அந்த உணர்வுகள் அவங்க அந்த அன்னைக்கு இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் உட்காந்து எழுதும்போது அந்த உணர்வு இருக்கலாமா அதுதான் மிக முக்கியம் ஒருத்தர் சொல்ல தெளிவாக அதுதான் இன்னைக்கு கேட்குறோம் அது அது பாதிக்குதா இல்லையா நீதியை பாதிக்குது மிக முக்கியமான எடுத்த உறுதிமொழிக்கு விரோதமாக இருக்குது இன்னொன்று பொதுவாகவே சமூக நீதி இடஒதுக்கீடு அப்படின்னா பாலியல் நீதி கலந்தது தான் சமூக நீதி பாலியல் நீதி அவர் எவ்வளவு தந்திரங்கள் செய்கிறது ரொம்ப அழகாக சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இது அத்தனை ஆல் இண்டியா ஜுடிஷியல் சர்வீஸை எதிர்த்ததுலேருந்து இப்போ இல்லை அந்த கருத்து சொல்லப்பட்ட நேரத்துலேயே எடுத்து எழுதின ஒரே பத்திரிக்கை விடுதலை பத்திரிக்கை தான் தந்தை பெரியார் தான் சொன்னார் என்ன அகில இந்தியா அகில இந்தியான்னா என்ன இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு தானே அகில இந்தியா வேறு ஒன்றுமே இல்லையா எல்லா இடத்துலையும் இப்போ அதே மாதிரி தானே எல்லா இடத்துலையும் அதிகாரிகளை எல்லா இடத்துலையும் கூற மாநிலத்துக்கு இருக்கிற உரிமைகளை எல்லாம் எடுக்கிறது தானே இப்போ மிக முக்கியமாக இருக்குது அதில் இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான கருத்தை சொன்னதாக இருப்பாருங்க இதுவரையில் நம்ம எல்லாம் கல்வியை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் எப்படி மாநில பட்டியலில் இருந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒத்திசைவு பட்டியல் உங்களுக்கு தனியாக அதை தமிழில் ஊடகத்துக்காரங்கள்லாம் ரொம்ப சுலபமாக பொதுப்பட்டியல் பொதுப்பட்டி பொதுப்பட்டியல் அல்ல மீண்டு நான் உதந்தான் திரும்ப சொல்லி அது இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு ஒப்புக்கொண்டிருக்கு ஒத்திசை பட்டியல் கண்கர் என்ற வார்த்தையை சொன்னால் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் ஐ கண்கர் வித் யூ அப்படின்னு சொன்னாலே தான் கண்கர் அட்லீஸ்ட்னால் நீ அதில் செய்யலாம் அந்த பட்டியல் ரெண்டு பேரும் செய்கிறதுக்கு அதிகாரம் இருக்குது ஆனால் செய்யறதுக்கு முன்னால் என்கிட்ட அதிகாரம் கேட்கணும் செய்கிறதுக்கு முன்னால் எனக்கு அதில் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் அதில் கொண்டு போயிட்டு நகர்த்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய சம்பளம் உள்பட கொடுப்பது மாநில அரசு கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அது வர்றாங்க அது மட்டும் இல்லை நீதிமன்றங்கள் வந்து பூரா நடக்கும்போது உயர்நீதிமன்றத்துக்கும் நீதிமன்ற நிர்வாகத்துக்கும் அதாவது எக்ஸிகூட்டிவ்னு சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் நெருக்கிறதுனால தான் புதிய கட்டிடங்கள் அமைச்சர்களை கூப்பிடுறாங்க சட்ட அமைச்சர் அப்படின்னா ஒரு லைசன்ஸ் அவங்க புதிய கட்டிடங்கள் திறந்து வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நீதிபதிகள் மட்டும் போகிறது இல்லை ஐயாவெல்லாம் தெரியும் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஆகவே அந்த ஒரு தொடர்பு இருக்குது மக்களுக்கு அப்படி சூழ்நிலைகள் வரும்போது இவங்க சார்பாக கொடுக்கணும்னு நம்ம சொல்லலை நீதியை தெளிவாக நிலைநாட்டக்கூடிய அளவிற்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் சட்டங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படி சட்டத்தை பாதுகாக்கும் போது
நம்ம ஜஸ்டிஸ் ஹரிபரந்தாமனையா அவர்கள் எனக்கு முன்னால் பேசும்போது சொன்னார் இங்கே பாருங்கள் ஒரு அளவிற்கு ஒரே நீதிபதிகிட்ட அவருக்கு உரிமை இருக்குது மற்றதுன்னு ஐயா அவர்கள் நீதி ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிங்கிற முறையில் அவருக்குன்னு சில எல்லைகள் உண்டு நான் அப்படி இல்லை நான் வந்து பேசிட்டு அதுக்கு என்ன தண்டனையோ அதை அனுபவிக்கிற தயாராக இருக்கிறதுக்கு நான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்கள இதுக்கு சம்மந்தப்படுத்தலை இது ஏன் கருத்து என்ன என்ன யாராக இருந்தாலும் என்ன தவறு பண்ணால் சுட்டி காட்டுறோம் உள்நோக்கம் என்ன என்னான அவருடைய அடிப்படை என்ன இல்லை என்ன சட்டமே வேலையே பயிர் மேஞ்சால் பார்த்துக்கொண்டு இருக்க முடியுமா வேலி பயிர் மேயலாமா சட்டத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு தானே நீதி பண்ணுறோம் சட்டத்தை உடைக்கிறதுக்கா உதாரணமாக இந்த ஒரு அழ வழக்க ஐயா சுட்டி காட்டினாங்க ஸ்ரீரங்கம் வழக்கு ரங்கராஜன் நரசிம்மன் அப்படிங்கிற வழக்கில் இதில் பிரிவு காட்டினார் அதில் கூட அவருக்கு என்னென்னா இந்த வழக்கில் மற்றவங்களை வெளில காப்பாற்ற வேணு சீனிவாசன் யார் உடனே அவரும் ரொம்ப நல்லவருங்க அவர் முக்கியங்க சம்மந்தமே இல்லாத ஆளை வந்து சொல்லி ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் வழ கோயில்கள்லாம் எடுக்கணுங்கிறதுக்காக இத்தனை வழக்கு போட்டுக்கிட்டு எல்லாம் இருக்கிறது பூரா வச்சுருக்கிறவர் அவர் வெரி கமிட்டட் வெரி இன்டெலிஜென்ட் வெரி ரொம்ப ஆதாரபூர்வமாக பேசக்கூடியவர் அப்படின்னெல்லாம் எடுத்து சொல்லும்போது சம்மந்தா சம்மந்தம் இல்லாத விஷயங்களை எடுத்து என்னென்னவோ சொல்கிறார் அதை பற்றி கூட இல்லை அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இங்கே ரொம்ப மிக முக்கியமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்து என்ன சொல்கிறாருனா ஆறு வழக்குகளை அரசாங்கத்துக்கு எதிராக இந்த குறிப்பாக பைஜாக்க ஆர்எஸ்எஸ் சார்பாக மூணு மாதங்களில் அது குறிப்பிட்ட நீதிபதிகிட்டே வருது குறிப்பிட்ட நீதிபதியே செய்கிறார் குறிப்பாக நியாயமாக பொதுமக்களுக்கும் சமூக தொண்டர்களுக்கும் சந்தேகம் வருமா இல்லையா இந்த நியாயமான கேள்வி நான் அவருக்கு என்ன உள்ள அது மட்டும் இல்லை அதில் எழுதுறது சம்மந்தமில்லாத விஷயங்களை எடுத்து சொல்லிக்கொண்டு அதில் என்னென்னவோ சொல்கிறார் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய தத்துவார்த்தங்கள் தான் மலை பிரசங்கங்கள் தான் எல்லாமே ஐ எம் நோ பிரசாந்த் கிஷார் என்னையா ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கும் அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் பிரசாந்த் கிஷாருக்கும் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அவர் வழக்கு போட்டவர் அவர் இதில் இதில் வர்றாரு இது மாதிரி ஒவ்வொரு துறையும் பார்த்தீங்கன்னா சினிமா கதை உடனே பாலச்சந்தர் கதை உடனே மற்றது இப்போ கூட ஏதோ ஒன்றில் பார்த்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே ஓப்பனிங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை பற்றியெல்லாம் கூட கவலை இல்லை அடுத்ததை இதில் சொல்லும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட வழக்கில் என்ன பிரச்சனையோ அதை அவர் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக கோயில்கள்லாம் வந்து இவங்க கீழே அடியில் வந்து இருக்கணுமா கட்டவரில் கீழே இருக்கணுமா என்னென்னா கவர்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் டெம்பிள்ஸ் ஷுட் தே கண்டினியூ பி அண்டர் தி தம் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் கட்டவரில் கீழே இருக்குமான்னு கேட்குறார் இது அவர் எடுத்துக்கொண்ட உறுதிக்கு நேர் விரோதம் அல்லவா பதில் சொல்லட்டும் வழக்கு போட்டால் நான் பதில் சொல்கிறது கே இந்த கேள்வி கேட்குறது தயாராக இருக்கேன் ஹெச்ஆர்என்சி இந்து அறநிலையத்துறை அப்படின்றது பாருங்கள் இதனுடைய வரலாறு என்ன அப்படிங்கிறத எத்தனையோ பேர் எழுதியிருந்தால் கூட எல்லாேருக்கும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க சொல்கிறேன் இது அறிவார்ந்த அரங்கம் இதில் முதல் முதல்ல நம்ம மரவிலடிகளாருடைய பேரை உறுதி இன்றைக்கி சாரதா நம்பி ஆறுவரால் இருக்காங்க அவங்களுடைய துணைவர் அவருக்கு உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டு இடையில் இறந்தது ஒரு பெரிய நமக்கு ஒரு பெரிய சமூகத்துக்கே நட்டம் நம்பி ஆறுவரானுடைய லண்டனில் அவர் இருந்தார் அவருடைய பிஹெச்டி தீசிஸ் ஆய்வு கட்டுரை இது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை என்ன தலைப்புனா தமிழ் ரெனேசன்ஸ் அண்ட் தி ட்ரிபிடியன் நேஷனலிசம் அது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் இது ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே இருந்தது இந்த புத்தகம் அதை தமிழில் மொழிபெயர்த்துருக்கிறாங்க திருநாவுக்கரசு புத்து கிருஷ்ணங்கள்லாம் சேர்ந்து அதில் ரொம்ப வரலாறு இது எப்படி வந்து முதல்ல ஹெச்ஆர்என்சி தான் இந்த நூறு வருஷம் நீதி கட்சியினுடைய சிறப்புகளில் தனி சிறப்பு என்னென்னா சாதனைகளில் எத்தனையோ சாதனைகள் அந்த சாதனைகளில் ரொம்ப மிக முக்கியமான சாதனை என்னென்னா ஹெச்ஆர்என்சின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இந்து அறநிலைய பாதுகாப்பு சட்டம் அந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றினாங்க நூறு வருஷம் ஆக போதுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் பல எதிர்ப்புகளுக்கு இடையில் வைதிகளுக்கு இடையில் தொடர்ந்து நிறைவேற்றப்பட்டது நீதி கட்சியின் இரு அமைச்சரவைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஆறு இந்து அறநிலைய சட்டத்தை கட்சியின் முக்கிய கௌரவ பிரச்சனையாக கருதி நிறைவேற்றின இது நீதி கட்சியை மிக மேன்மைப்படுத்திய சட்டமாகும் இச்சட்டம் நிறைவேற்றப்படுகிற போது சட்டமன்றத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றின கடைசியில் இச்சட்டம் பார்ப்பனர் பார்ப்பன அல்லாதாரிடையே பலப்பரீட்சியை தோற்றுவித்து இந்த மசோதா இரண்டு முறை நிறைவேற்றப்பட்டது வரலாற்று தெரிந்து கொள்ளணும் பல பேருக்கு தெரியாது இரண்டு முறை நிறைவேற்றப்பட்டது இதற்கு சட்டமன்றத்தில் மட்டுமின்றி சட்டமன்றத்துக்கு வெளியேயும் பார்ப்பன அல்லாதாரின் ஆதரவு நிரம்ப இருந்தது இது பார்ப்பன அல்லாதாரிடையே இன உணர்ச்சியை வளரச் செய்தது அதாவது திராவிட தேசியம் 
வளர்ந்து வருவதற்கு அடையாளப்படுத்துவது இப்போ ஏன் கோயில் எடுக்கணும் கோயில் எடுக்கிறான்னு சொல்கிறான் பார்த்தீங்களா திராவிட தேசியத்துக்கே இது அடிப்படைங்கிறார் இந்த ஆய்வாளர் அதுதான் மிக முக்கியம் அப்படி அதுக்கு என்ன காரணம் இந்த சட்டம் நிறைவேறியது மிகப்பெரிய வாய்ப்பு சத்தியமூர்த்திகள்லாம் ரொம்ப கடுமையாக எடுத்தாங்க அந்த காலத்தில் நூறு வருஷம் ஆகுது இப்போ இருபத்தி மூணு வந்ததுன்னா இது இருபத்தி ரெண்டில் இருக்கும் தொண்ணூற்றி ஒம்பதாவது வருஷம் இப்போ மறுபடியும் பழைய கதையை திருப்புகிற மாதிரி கோயில்கள்லாம் எல்லாம் வந்து மறுபடியும் கொடுத்துருங்க இந்த ஆக்ட் வந்து நூறு வருஷம் வந்த பிற்பாடு இந்த சட்டம் நிறைவேறல இருப்போது இந்த சட்டத்தை காப்பாற்ற வேண்டியது நீதிமன்றத்தினுடைய வேலையா இந்த சட்டத்தில் வழக்கு வந்தால் அதை பற்றி தீர்ப்பு கொடுக்கறது மட்டும் நீதிமன்றத்து வேலையா கோவில்கள்லாம் என்ன அரசாங்கத்தில் கீழே இருக்க அரசாங்கத்தில் இருக்கிறதையே சட்டம் இந்து அது மட்டுமே இல்லை நான் மத சுதந்திர உரிமை அப்படின்னு நீங்கள் எது ஏன் சொல்ல முடிக்க மத சுதந்திர உரிமை ஏதோ அரசியல் சட்டம் இருக்குது இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறில் என்ன மத சுதந்திர உரிமைங்கிறது என்ன லகான் இல்லாத குதிரையா அது உருவாக்குறது நீதிபதிகளுக்கு என்னை விட சட்டத்தை எரிஞ்சு தான் தினம் எழுத வேண்டியவங்க தானே நான் ஒரு சாதாரண வழக்கறிஞன் சட்டம் அடித்தவன் ரொம்ப எளிமையாக சொல்கிறேன் ஆனால் நீதிபதிகள் அன்றாட எழுதக்கூடியவர்கள் அவருடைய இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு என்னமோ அதை மறந்துட்டு சட்டத்தையே பார்க்க வேண்டாமா அரசியல் சட்டத்தில் இருக்கிற ஏன் நீ அரசியல் சட்டத்தை தானே கடைப்பிடிக்கணும் நீதிமன்றத்தில் அமர்ந்திருக்கிற நீதிபதிகள் அரசியல் சட்டத்தில் என்ன இருக்குது ஏன் வந்து ஒழுங்குபடுத்தி சட்டத்தை உண்டாக்கினாங்க இந்த நீதி கட்சி ஏன் இதை உருவாக்குச்சு சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பழைய இந்து ரிலீஜியஸ் சென்டமெண்ட்ஸ் போர்டில் தலைவராக இருந்து மிகப்பெரிய அந்த காலத்தில் இருந்து வந்தவர் கோவை கிழார்னு கோவை சிஎம் ராமச்சந்திரன் செட்டியார் அவர் தினமணியில் இந்த வெளியிட்டாங்க அந்த காலத்தில் அதுக்கப்புறம் அந்த அவங்க உஷாராகிட்டாங்க காரணம் டி எஸ் சொக்கலிங்க இருந்தார் அப்போ தினமணி ஆசிரியரா அதுக்கப்புறம் வந்த உடனே இந்த இந்த பத்திரிகையை வந்து இந்த புத்தகத்தை வெளியிடல இந்த புத்தகத்துக்கு பேர் என்ன தெரியுங்களா கோயில் பூனைகள் இங்கே கிடைக்கிது கோயில் பூனைகள் கோயில்களில் எப்படி சுரண்டாங்க எப்படி சாப்பிட்டாங்க இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு கொந்த ஒரு கூட கோயிலில் எப்படி வந்தது அப்படின்னு அது வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் சர் சி பி ராமசாமியர் தலைமையில் இந்திரா காந்தி அவர் காங்கிரஸ் அரசாங்கம் இருந்தபோது ஒரு ஐய அகில இந்திய கமிட்டி போட்டு ஹெச்ஆர்என்சி எண்டோமென்ஸ்ல அதில் எழுதியிருக்காரு சில பாட்டில் சாராயத்துக்காக அர்ச்சகர்கள் கோயில் சிலையே விற்பான் அர்ச்சகர்கள் தான் விற்பான் அப்படின்னு இருக்கு அது வேண்டாம யோகித என்ன கோவிலை பற்றி நீ பேசும்போது நிர்வாகம் இந்த நிர்வாகம் இருக்கும் போதே என்ன பண்ணுறான் மயிலாடுதுறைக்கு பக்கத்தில் ஒரு கோயிலில் வெள்ளி இது இருந்ததுக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டான் எடுத்து எல்லாத்தையும் மாற்றி பல வருஷத்துக்கு பிறகு இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க பூராமே எத்தனை கடவுள்கள் வெளியே போயிருக்கிறாங்கன்னா அதை திருப்பி கூட்டிகிட்டு வந்தவங்க பூரா இப்போ ஹெச்ஆர்என்சி தான் மிக முக்கியமாக இன்னும் கேட்டால் இந்த ஆட்சியில் கூட திமுகவிலைய அளவுக்கு மீறி அவங்க பக்தி இருக்குது பக்தி இருக்குன்னு நாங்கள் ஏன்னா அவனை திருப்தி பண்ணணுங்கிறதா காட்டுறதுக்காக நாங்கள் சிவராத்திரியை கொண்டாடுவோம் வெங்காய ராத்திரியை கொண்டாடுவோம் அப்படின்னு இவங்கெல்லாம் பெருசாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் கூட சுட்டி காட்டுறோம் அப்படி இருந்தும் பார்த்தீங்கன்னா நீ அவர் நாமம் போட்டு வந்தாருனாலும் விபூதி பூசினாலும் இல்லை இல்லை நீங்கள்லாம் அவங்கெல்லாம் நாத்திகர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி நாத்திகர்களே முதல்ல மடத்தனமாக பேசுகிறானே தவிர நாத்திகர்களை ஓ இந்து மதத்தில் நாத்திகத்தை ஒரு பகுதியாக ஒத்துக்கிட்டு இருக்கியா இல்லையா மிக முக்கியமாக அந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்கலாம் ஆகவே இதில் ரொம்ப தெளிவாக ஒரு செய்திகள் என்ன ஃப்ரீடம் ஆஃப் கான்ஷியன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீ ப்ரொஃபெஷன் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ப்ராபகேஷன் ஆஃப் ரிலிஜன் இருபத்தஞ்சு அதே மாதிரி இருபத்தி ஆறு அது ரெண்டு தாங்க மத சுதந்திரத்தை பற்றி பேசக்கூடிய சட்ட விதிகள் அந்த விதியை தான் திரும்ப 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 எடுத்து இருபத்தி ஆறு ஃப்ரீடம் டு மேனேஜ் ரிலீஜியஸ் அஃபேர்ஸ் இந்த ரெண்டுலேயும் ரொம்ப சுருக்கமான ஒரு செய்தியை விட்டுட்டு அதை அடிப்படையே கவ கவலைப்படாமல் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாருமே அந்த பாருங்கள் ஆர்டிக்கிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் அது வந்து எப்படி மற்றதுக்கு என்ன ஒபிங் ப்ரொவிஷன் அது இதெல்லாம் வியாக்கியானம் பண்ணுறாங்கன்னு ஐயா சொன்னேன் அதில் சொன்னாங்க உண்மை நானே பல நீதிபதிகள்கிட்ட வாதம் பண்ணியிருக்கேன் இனோபலிங் இல்லைங்க அது கட்டாயப்படுத்த முடியாதுங்க மேண்டேட்டரின்னு சொல்ல முடியாதுங்க ஏன் ஏன் சொல்ல முடியாது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ரைட்ஸ் அதில் அந்த தலைப்பு என்னென்ன அந்த தலைப்புக்கு விரோதமாக அருண் மிஸ்ரா தீர்ப்பு கொடுத்தார் கட்டாயம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஏன்னா அவருடைய எண்ணங்கள் பூராவே இங்கே பாருங்கள் சப்ஜெக்ட் டு பப்ளிக் ஆர்டர் மொராலிட்டி அண்ட் ஹெல்த் அண்ட் டு அதர் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் பார்ட் இந்த நாலு கண்டிஷன் உண்டுங்க வெறும் மத சுதந்திர உரிமைனா லகான் இல்லாத குதிரை இல்லை நாலு சப்ஜெக்ட் பப்ளிக் ஆர்டர் பொது அமைதி ரெண்டு மொராலிட்டி பொது ஒழுக்கம் ஹெல்த் சுகாதாரம் கொரோனா வரும்னு அவங்களுக்கு முன்னாடியே யோசிச்சு பண்ணியிரு
இந்த அரசியல் சட்டத்தில் இந்த பகுதியில் இருக்கிற மற்ற பகுதிகள் இது அத்தனையும் இருக்குதுன்னு சொல்லி இதுதான் இருபத்தஞ்சி இதில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் இருபத்தி ஆறில் இல்லை அவ்வளோதான் இது வி சப்ஜெக்ட் டு பப்ளிக் ஆர்டர் மொராலிட்டி அண்ட் ஹெல்த் இதுதான் அந்த கடைசி ஒரு பகுதி இருப்பாங்க இல்லை நல்ல கீனாக நல்ல அடிப்படையாக கவனித்தா மிக தெளிவாக தெரியும் ஆக இது ஏதோ முழுசாக இருக்க மாதிரி ஐயோ தலையிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது என்ன அர்த்தம் நூறு வருஷமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் அதுவும் கொள்ளை போய் கொண்டிருக்கிறது இவங்க இருந்து டிபார்ட்மெண்ட்டில் பண்ணுறாங்க தேவையில்லாமல் நீங்கள் வந்து மதச்சார்பற்றதுக்கு ஒரு குறுக்கு வியாக்கியானமாக அதே மாதிரி கி கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்னாச்சு முஸ்லீம்களுக்கு என்னாச்சு அவங்க அவங்களுக்கு தனித்தனியாக அமைச்சுகள் இருக்கா அந்த சட்டத்தை அவங்க அங்கே அமைப்பு இருக்குது அதில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் இங்கே மிக பெரும்பாலான அளவுக்கு வந்து இவங்க கொள்ளை அடித்து கொண்டிருந்தார்கள் என்பதற்காகத்தானே இந்த சூழ்நிலைகள் இது அத்தனையும் வந்திருக்கு கோயில்கள் அப்படின்னா கோயில்கள் எப்படி உருவாச்சு கோயில்கள் வந்து வேதத்தில் இருக்கா யாராவது சொல்லட்டும் கோயில்கள் வேதத்தில் இருக்குதுன்னு காட்டட்டும் கோயில்கள் வேதத்தில் உண்டா கிடையாத இவங்க கும்பிடுற இந்த கடவுள்களே வேதத்தில் கிடையாது இந்து மதத்தில் நீதிமன்றங்களில் விவாதம் வந்ததுன்னா தாராளமாக சொல்கிறது வழக்கு போட்டோம் சொல்கிறது தயாராக இருக்கோம் நாங்கள் அது மட்டும் கோயில்கள் எப்போ வந்தது யாருக்காக சந்தேகம் இருந்தால் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் புத்தகம் போட்டு தந்தை பெரியாரும் நாங்கள் இணைந்த கட்டுரைகள் இருக்குது இதில் ஆராய்ச்சி கட்டுரை தகவல் உடனே இது கோவில்கள் தோன்றியது ஏன் இந்த புத்தகத்தில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது இதில் ரொம்ப முக்கியமாக சுட்டி காட்ட வேண்டிய பகுதி பல பேருக்கு தெரியாது நம்ம ஆள் கூட பார்த்தான் முதல் முதல்ல ஏன் கோயில் இல்லை பிறகு தானே வந்தது அவர்களுக்கு இங்கே நாட்டிலேயே கிடையாது புத்தருக்கு பிறகு தான் அந்த மடங்களே உண்டாச்சு புத்தர் தான் பள்ளிங்கிற வார்த்தையே கவனம் பள்ளி அந்த திண்ணை அந்த அளவுக்கு பள்ளி மிகப்பெரிய அளவுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் புத்தருடையது இத்த அத்தனையும் கல்விக்கூடங்கள் பிறகு அதை பார்த்து மாற்றித்தான் வந்திருக்கிறது அது பெரிய ஆய்வுக்குரியது இந்த சூழ்நிலையில் அர்த்தசாஸ்திரம் கௌடல்யருடைய அர்த்தசாஸ்திரம் அர்த்தசாஸ்திரத்தில் தெளிவாக எழுதுகிறேன் என்னென்னா பணம் உண்டாக்கிறதுக்காக அரசன் என்ன செய்யணுன்னா திடீர்னு பேய் இருக்குது பிசாஸ் இருக்குது மரத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லி மக்கள் மத்தியில் ஏமாற்றி ஒரு அதை கட்டி அதில் உண்டியில் வைங்க போடுங்கன்னு சொல்லி உண்டாக்கணும் அப்படின்னு உண்டாக்கி அசோகனுக்கு பிறகு பிறகு பௌத்தத்தை ஒழிப்பதற்கு பிறகு வந்தது தான் கோவில்களே எனவே கோவில்கள் முதல்ல ஆரம்பத்திலிருந்து ஏன் இல்லை வேதத்தில் இல்லை ஏன் மற்ற இடங்களில் இல்லை அப்படின்னு நினச்சி பார்க்கணும் அப்படி வந்ததை முழுக்க முழுக்க அவர் வைத்திருக்கிறாங்க இது அர்த்தசாஸ்திரம் இந்த அர்த்தசாஸ்திரத்திலேயே ரொம்ப அழகாக அந்த விதிகள் எத்தனை அப்படிங்கிறத எடுத்து ஒரிஜினலாக இது எழுதுந்து ஷியாமா சாஸ்திரி எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் கர்நாடகத்திலிருந்து அவர் சமஸ்கிருத மிகப்பெரிய அளவு பட்டங்கள் ஏகப்பட்டது அவர் தான் போட்டு தொகுத்திருக்கார் மகா மகா உபாத்தியாய அர்த்தசாஸ்திர விச விசராத வித்யாலங்கார பண்டித ராஜா டாக்டர் ஷியாமா சாஸ்திரி பிஏ பிஹெச்டி எம்ஆர்ஏஎஸ் இது ஒரு பூராவே அவர் தான் பண்ண ஒரு பழைய புத்தகம் இதில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறார் உடனே எப்படி பண்ணணும் நைட் சம் ஹேவிங் ஆன் சம் நைட் செட் அப் ஏ காட் அண்ட் ஆல்டர் ஹேவிங் ஓப்பன்ட் ஏ சீக்ரெட் பிளேஸ் ஆஃப் அசிட்டிக்ஸ் அண்ட் ஹேவிங் பாயிண்டட் அவுட் என் ஈவில் ஓமன் தி கிங் மே கலெக்ட் சப்ஜிஸ்டன்ஸ் அண்டர் தி ப்ரிடெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹோல்டிங் ப்ரொசிஷன்ஸ் காங்கிரிகேஷன் ஆர் ஷெல் ப்ரொக்ளைம் தி அரைவல் ஆஃப் காட்ஸ் பை பாயிண்டிங் அவுட் டு தி பீப்புள் இனி ஆஃப் தி சேக்ரெட் ட்ரீஸ் ஆர் கிங்ஸ் கார்டன் விச் ஆர் பை காசிங் ஃபால்ஸ் பேனிக் ஓயிங் டு தி அரைவல் ஆஃப் ஈவில் ஸ்பிரிட்ஸ் இந்த ட்ரீ அண்ட் தி சிட்டி இது உண்டாக்கி எனவே தான் அர்த்தசாஸ்திரத்தில் கௌடல்யர் எழுதின விற்பாடு தான் கோவில்களே வந்து கட்டப்பட்டது இதுதான் ஆதாரம் எது இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்தாச்சு வந்து இவன் நிறையா வச்சு உண்டியல் போட்டான் உண்டியல் போட்டான் அதுக்கு ரொம்ப தூரம் போக வேண்டாமே இதே ஐயா அவர்கள் பேசுகிறது முன்னால் கலைஞர் இருந்த காலத்தில் கலைஞர் ஆட்சியில் கடைசியாக ஐயா அந்த இடத்துல தேராய நேரில் பேசினார் தந்தை பெரியார் உங்களுக்கு தெரியும் பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்தில் திடீர்னு ஒரு திடீர் பிள்ளையார் வந்தது உங்களுக்கு சில பேருக்கு தே தெரியாது திடீர் பிள்ளையார் அதை வந்து அங்கே கவுன்சிலர் அவர் சுப்பிரமணியன் ஒரு ஐயர் இருந்தார் அவர் ஆர்எஸ்எஸ்கார் அவருக்கு சம்மந்தப்பட்டது மற்றது எல்லாம் பண்ண உடனே திடீர் பிள்ளையார் வந்து திடீர்னு என்ன சங்கராச்சாரி யோகிது அப்படின்னா காஞ்சி சங்கராச்சாரியாக இருக்கார் எல்லாம் அவர் ஜெயிலுக்கும் பெயிலுக்கும் போயிட்டு வந்தவங்க இல்லை அவருக்கு முன்னாடி இருந்தால் மகா 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 பெரியவா அவர் தான் வந்து ரொம்ப மிக என்ன சொன்னார்னா எப்படிங்க அது வந்ததுன்னு அது சுயம்பு தானே கிளம்பும் அது சுயம்புனார் அப்புறம் எல்லாம் பண்ணி பெரியார் சொன்னார் அதை எடுக்கிறீங்களா உடனே என்ன பண்ணால் உடனே முதல்ல அப்படின்னா நம்ம ஜனங்களுக்கு என்ன நோய் வர்றது வேகமாக பரவுன்னு பாருங்கள் அது மாதிரி கிருமி மாதிரி
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டமே இல்லை மிக முக்கியமாக ஏன்னா அதை வச்சு வசூல் பண்ணணும்னு பார்த்தான் பெரியார் சொன்னார்ண்ணா கூட்டம் போடுறதுக்கு முன்னாடி எடுக்கணும்ண்ணா பெரியார் கூட்டம் அங்கே போட்டார் கண்டனா அதுக்கு முன்னாடி முதல் நாளே கலைஞர் வந்து அதை எடுக்க சொல்லிட்டார் அந்த திடீர் பிள்ளை இல்லைன்னா பெரிய பெரிய கோயிலாக வந்திருக்கோம் அந்த பஸ் ஸ்டாண்டே இருக்காது மிகப்பெரிய அளவுக்கு அப்படி தாங்க கோயில்கள்லாம் உண்டானது மிக புத்து நோய் புத்து இருந்தால் போதும் எங்கேயாவது ஒட்டடம் இருந்தால் போதும் மிக முக்கியமாக உடனே அதை உண்டாக்கிடுவா பூரா ரெண்டு செங்கல் வண்டியிலேருந்து கீழே உழுந்துச்சுன்னா பின்னால் வர்றவன் அதை நட்டு வச்சான்னா செங்கல் ஈஸ்வரர்மா அவனுக்கு கீழே உழுந்து உழுந்து கொடுப்பான் அதனால தான் பெரியார் சொன்னார் வெள்ளைக்காரன் நல்ல வேலை அந்த கல்லுக்கு வந்து அவன் வந்து பெயிண்ட் அடித்து போட்டான் இல்லைன்னா நம்மால் இருப்பான் மயிலீஸ்வரர் இருப்பான் பங்க பரலாங்கீஸ்வரர்னு சொல்லியிருப்பான்னு ஒரு வேகமாக சொன்னார் அது மாதிரி இப்போ உண்டாக்குனது தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் எப்படியோ வந்தது அதெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தணும் மக்களுக்குன்றதுக்காக தானே ஹெச்ஆர்என்சி வந்தது அறநிலைய பாதுகாப்புத்துறை வந்தது கோயில் பூனை விளக்க உள்ள நுழையக்கூடாதுங்கிறது தானே வந்தது இப்போ அதை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு அரசியல் சட்டம் உள்பட அந்த சட்டத்தை வைத்த ஒருப்பாடு அப்புறம் கட்டவரல் கீழே இருக்கிறதா கோயில்கள்னு கேட்குறதுக்கு நீதிபதிக்கு என்ன உரிமை இருக்குது சட்ட விரோதமான பேச்சு அல்லவா அரசியல் சட்டத்துக்கு விரோதமான பேச்சு அல்லவா இது மட்டும் இல்லை இன்னொரு வழக்கில் ஆறு வழக்கு மூணு மாதத்தில் இவர்கிட்டே உடனே அவர் சொல்கிறார் சம்பந்தமே இல்லாமல் பேசுகிறதுல அவர் ஒரு அது திடீர்னு ஒரு சினிமாக்காரரை சொல்லுவார் அது சொல்லிட்டு போட்டோம் அது அவங்களுக்கு உடனே பெரியார் தமிழ் இந்த தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி வழக்கு வந்திருக்கு அந்த வழக்கில் சொல்கிறார் என்னென்னா பெரியார் இங்கே சவுத்தில் வந்து பெரியார் வந்து தமிழ்நாட்டில் தமிழ் தேஷ் அதுக்கு இவர் நீதிபதியில் தமிழ்நாடு அரசியல் சட்டப்படி நம்ம மாநிலத்துக்கு என்ன பேர் தமிழ்நாடு ஒரு நீதிபதி தீர்ப்பில் எழுதும்போது பொறுப்பாக எழுத வேண்டாமா அப்போ அவருடைய நோக்கம் என்ன தமிழ் தேஷ் எங்கேயா இருக்குது தமிழ் தேஷ் அப்படின்னு எடுத்துக்காட்டுங்க அரசியல் சட்டம் இருக்குதோ எங்கே தமிழ் தேஷ் இருக்குது ஒரு மாநிலங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு மத்திய ஒன்றிய அரசாங்கத்துலேயும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டு அங்கேருந்து தே வந்து தமிழ்நாடு எவ்வளோ காலம் இருக்குது தமிழ்நாடு இதுக்கு பேர் என்ன ஸ்டேட்டு அதில் கூட ராஜகோபலாச்சாரியார் ஒரு வருஷம் பண்ணார் அந்த காலத்தில் பல பேருக்கு தெரியாது தமிழ் நாடுன்னு போடணுமா என்ஏ டி அவர் நாடுன்னு இருந்தால் ஒன்றே பிரியும் ஒன்றே பிரிஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் ரொம்ப மிக முக்கியம் என்னையா பைத்திய காலத்தில் பாப்பா எப்படி இருக்கிறாங்கிறதுக்கு ராஜகோபலாச்சாரியார் அளவுக்கு இந்த புத்தி இருந்ததுன்னா அப்புறம் இருக்கிற அரைக்கால் சட்டைகள்லாம் வேறு எப்படி இருக்கும் அதை பற்றி இதை யோசிக்க வேண்டாமா மிகப்பெரிய அளவுக்கு தமிழ் தேஷ் எங்கேயா இருக்குது தமிழ் தேசமா இது என்ன தனியாக அதாவது தனியாக பிரிஞ்சிச்சான் இது நம்ம காட்டுற பெரியார் இஸ் அ ஹோலி கவ் புனித கவ் என்ன பெரியார் வந்து விமர்சனம் பண்ணக்கூடாதான் அதே மாதிரி கேரளாவுக்கு போனால் கால் மாசம் பற்றி பேச முடியாதான் அதே மாதிரி வங்காளத்துக்கு போனால் விபரை பற்றி பேச முடியாது தாகூரை பற்றி பேச முடியாது பேசினா உடனே குஷ்வந்த் சிங் எவி ப்ரைஸ் கொடுத்தார் அதுக்கு வேலை கொடுத்தார் எல்லாம் எழுதுறார் இந்த கதையெல்லாம் எதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் பெரியாருக்கு இதில் என்ன சம்மந்தம் பெரியார் வழக்காது சரி பெரியாரை பற்றி இவர் ஏதாவது சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரா பெரியார் என்ன சொன்னார்னு தெரியுமா அவருக்கு நான் சொல்கிறத நம்பாதேன்னு சொன்ன ஒரே தலைவர் தந்தை பெரியார் தான் நம்பி நம்பி நரகத்துக்கு போகிறார் இல்லை பெரியாருடைய தனித்தன்மை அதுதான் அது மட்டும் இல்லை சொன்னார் எல்லோரும் பெரியாரை புரட்சியாளர் பெரியார் பெரியார் வந்து இணையற்ற சிந்தனையாளர்லாம் சொன்னப்போ இதே மேடையில் ஐயா சொன்னார் இப்படியெல்லாம் என்னை புகழ்றீங்க பாராட்டுறீங்க இதுக்கெல்லாம் நான் வந்து உடனே தலையாட்ட மாட்டேன் எப்போ எனக்கு மகிழ்ச்சின்னு கேட்டால் ஒரு காலம் வரும் மக்களுடைய சிந்தனை வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுதான் எனக்கு மகிழ்ச்சி சுதந்திர சிந்தனை வளரணும் அப்படி வளரும்போது இன்னும் இரநூறு க வருட ஆண்டு இன்னும் இரநூறு வருடம் கழித்து பெரியார் சொல்கிறார் இன்னும் இரநூறு வருடம் கழித்து வரக்கூடியவர்கள் ராமசாமின்னு ஒரு பிற்போக்குவாதி இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவன் அளவு வேகமாக போயிடுவான் அதை தான் நான் விரும்புகிறேன்னு சொன்னார் இந்த கருத்து சுதந்திரம் இந்திய நாவிலே உலகத்தில் வேறு எந்த தலைவராக கொடுத்துருக்கிறாரா அவர் என்ன புனித பசுங்கிறிய அதில் கூட அதில் என்ன ஏன் புனித பசு ஆ எங்களுக்கு பசு மாட்டு மேலே என்ன ஏன் எருமை மாட்டுன்னு சொல்லிட்டு போனால் விட எங்களுக்கு என்ன அதை பற்றி கவலை உனக்கு எருமை மாடு கருப்பு பசு சிகப்பு நெஞ்ச வேறு கலர் இப்படி ஒரு சிந்தனை மிகப்பெரிய அளவிற்கு அது மட்டும் இல்லை பொது ஒழுக்கத்தை காப்பாற்ற வேண்டாமா நேரத்துக்காக நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பொது ஒழுக்கம் இருக்க வேண்டாமா நிறைய செய்திகள் இருந்து நான் அத்தை சொல்ல அங்கே போகலை ஒரு வழக்கு போடுறேன் தங்கராச்சாரியர்களை காப்பாற்றுறார் இதில் உட்காந்துக்கிட்டு அதுதான் மிக முக்கியம் ஒரே குற்றத்திலிருந்து காப்பாற்றினாங்க எல்லாம் பிரேட் சாட்சியிலேயே வந்துட்டாங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் லெவல்லையே டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்லேயே எல்லாம் முடிச்சுட்டாங்க
அந்த அவையில் ஏற்றி ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது அந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து எல்லோரும் எழுந்திரிக்கணும் சட்டசபா போதில் ஒரு அடிப்படை என்ன எல்லோரும் பெரியார் ஐயா அவருடைய பண்பாட்டை பாராட்டும் போது எதிரிகள் கூட என்ன சொல்லுவாங்க அவருக்கு தொண்ணூத்தைந்து வயது இந்த மாதிரி அங்கே ஏதாவது ஒரு இறை வணக்கம் அப்படின்னு கடவுள் வணக்கம் அப்படின்னா தமிழ் தாய் வாழ்த்தல்னா கலைஞர் காலத்தில் வந்தது அதுக்கு முதல்லையே கூட எதை ஒன்று பாடுவான் பெரியார் ஐயா இப்போ பொது நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது உடனே என்ன பண்ணுவார் ஐயா அவரால் எந்திரிக்க முடியாது பிடிச்சி எந்திரிக்கணும் இந்த பக்கம் ஒருத்தர் இந்த பக்கம் ஒருத்தர் பிடிக்கணும் உங்களுக்கெல்லாம் ரெண்டு கால்கள் எனக்கு ஆறு கால்கள்னு சொல்லுவார் உருக்கமாக இந்த பக்கம் ரெண்டு பேர் அந்த பக்கம் அப்படி பிடிச்சி அப்படி தூக்கி எந்திரிச்சு கஷ்டப்பட்டு நிற்பார் அது பா அது பாடி முடிக்கிற வரையில் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நின்றுட்டு இருப்பார் அது பண்பாடு அதுதான் மிக முக்கியம் அதுதான் பண்பாடு ஏன்னா அந்த கொள்கை அவனை உடனே பெரியார் கடவுளை நம்பிட்டாருன்னு அர்த்தமா எந்திரிச்சுக்கிறார் ஏன்னா ஒரு அவையில் எப்படி நடந்து கொள்ளணுங்கிறது பாருங்க இப்போ அவையில் மாறுபட்ட கருத்து இருக்கலாம் பூராமே ஒவ்வொரு இடத்துக்கு நீதிமன்றத்தில் எப்படி நடந்து கொள்வது ஒரு அவையில் எப்படி நடந்து கொள்வது மற்ற இடங்களில் இருக்க வேண்டாமா அப்படி இருக்கும்போது எழுந்து நிற்கிறதுங்கிறது எல்லோரும் எழுந்து நிற்கிறாங்க இவர் மட்டும் யார் பெயில் திருவாளர் பெயில் அவர் ஸ்ரீமான் பெயில் வந்து சாமியார் பெயில் சாமியார் வந்து ஜெயிலும் பெயிலும் கலந்தவர் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு அவர் அப்படியே இருக்காராம் அதுக்கு வியாக்கியானம் எழுதுகிறார் ஜட்ஜி என்ன சொல்கிறாருனா அவர் பல வகையில் ஆன்மீகத்தை அப்படியே கரைச்சி மனசில் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் அப்படின்னார் போகிறார் அப்படின்னு எழுதுனார் எழுதுனதை விட அதுக்கு வியாக்கியானம் சொன்னது கூட அவர் ஏதோ ஒரு சார்மாக விட்டுடலாம் அதோடு நிறுத்தல அவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்தை சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா அது ஒன்றும் தேசிய கீதம் இல்லைங்களே அதில் ஒன்றும் கட்டாயம் எழுதலையே சட்டத்தில் எழுதலையே சட்டத்தில் வந்து எழுந்து நிற்கணும் அப்படின்னு ஏன் சட்டத்தில் எல்லாமே எழுதுவாங்களா இந்த ஒரு பண்பாடுங்கிறது ஒவ்வொன்றும் எப்படி இருக்கணும் ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தர் கும்பிடணும் இப்போ நீதிபதி வர்றாரு நீதிபதி எல்லாம் வர்றப்போ உடனே எல்லோரும் எழுந்திரிச்சு கும்பிட்றது ஒரு முறை அன்னைக்கு வரை இன்றைக்கி இருக்குது உடனே எல்லோரும் நம்ம உட்காந்துட்டு இருப்போமா கேட்டால் என்னென்னாங்க எந்த சட்டத்துக்கு கீழே நாங்கள் எந்திரிக்கணும்னு இருக்குது அப்படின்னு கேள்வி கேட்போமா எல்லோரும் எந்திரிச்சா நாம் எந்திரிச்சு கும்பிட வேண்டியது தானே அதுதானே பண்பாடு ஒரு இடத்துல அதுதான் நம்ம ஒழுக்க பொது ஒழுக்கத்துக்கு அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அந்த பொது ஒழுக்கத்தோடு கட்டுப்பாடு வேணாமா அந்த பொது ஒழுக்கத்தை நீதிபதிகள் வளர்க்க வேண்டுமா அழிக்க வேண்டுமா இதுதான் கேள்வி ஏன்னா உடனே அவர் தன்னை யாரையோ காப்பாற்றுறதுக்காக நீ பொது ஒழுக்கத்தை ஒரு தனிநபரை காப்பாற்ற தனிநபர் பிரச்சனையே இல்லை இல்லை பொது ஒழுக்க சிதைவு அதுதான் மிக முக்கியம் அந்த பொது ஒழுக்க சிதைவு என்பதை இவர் உருவாக்கணும் ஆனால் இப்போ நடக்கிறது வந்து சாதாரண அரசு இல்லை தூங்கிட்டு இருக்கிற அரசு இல்லை இது அவர் யோகத்தில் இருந்தார் முதலமைச்சர் அப்படி ஒன்று யோகத்தில் இருக்கிறதில்ல எங்கேயுமே உடனே அடித்தார் அதுதான் மிக முக்கியம் சட்டத்தை உடனே அடுத்தபடியாக திருத்தம் என்னன்னா இது மாநில அரசினுடைய பாடல் அதனால் கட்டாயம் எந்திரிச்சு நிற்கணும் அப்படின்ட்டார் அடுத்த திருத்தம் வந்தாச்சு ஒரு வகையில் இந்த நீதிபதிக்கும் நாம் நன்றி சொல்லணும் அதில் ஏன்னா கொஞ்சம் நஞ்சம் இடி இடுக்கிறது பாருங்க இடுக்கிற சந்தையில் உள்ளல் வளைஞ்சலான்னு பார்த்தாங்க அந்த இடுக்குக்கும் கூட ஒரு இடுக்கி போட்டார் நம்ம முதலமைச்சர் என் சமூக நீதி காத்த சரித்திர நாயகர் ஸ்டாலின் அவர்கள் அந்த இடுக்கி போட்ட உடனே வேறு வந்து இவரால் வண்ண முடியல சரி பொது ஒழுக்க சிதைவுன்னு நான் சொன்ன பாருங்க இதோ நான் இழுத்து ஸ்டெச் பண்ணி அது ஒரு கற்பனையாக அவர் மேலே குற்றம் சொல்கிறதுக்காக சொன்னீங்களே விளைவு என்ன இதை நான் அப்போவே தலையங்க எழுதியிருக்கிறேன் அறிக்கை கொடுத்துருக்குறேன் விளைவு என்ன ஆச்சு தெரியுங்களா ஜனவரி இருபத்தி ஆறு இந்த ஜனவரி இருபத்தி ஆறு இந்த சட்டம் திருத்தத்துக்கு பிறகு ரிசர்வ் வங்கியில் இந்த பாட்டை போடுறாங்க ரிசர்வ் வங்கியில் சென்னையில் போட்ட உடனே அங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் எல்லாம் பெரிய ஆள் எல்லாம் பெரியவங்க ரொம்ப ஆண் பெண் அத்தனை பேரும் அந்த தகுதி திறமையிலேயே உச்சகட்டத்துக்கு போனவங்க எல்லாம் தகுதி திறமைக்கே பிறந்தவங்க எல்லாம் இப்போ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வர்றாங்க பாருங்கள் சித்ரா ராமகிருஷ்ணன் இன்னும் யாரால் அது மாதிரி எல்லோரும் ரொம்ப உயர்ந்த ஜாதிக்காரர்கள் இது கொஞ்சமாக திருட மாட்டாங்க கோடி கணக்கில் தான் திருடுவான் நம்மால் தான் சும்மா இப்போ அஞ்சு ரூபாய்க்கு பத்து ரூபாய்க்கும் ஜெயிலுக்கு போவான் பைத்தியகாரத்தனமா அவங்க பார்த்திங்கன்னா அளவில் தலைமுறை பெரியார் சொன்னார் ஒரு தடவை இந்த எஸ்ஏ வங்கட்டுராமே எஸ் ஒய் கிருஷ்ணசாமி ஐஏஎஸ் எல்லாம் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்த உடனே அவன் கவலை இல்லை வீட்டுக்கு சொல்லிட்டு போவான் அது என்ன நான் ஆறு மாதம் உள்ளே போயிட்டு வரதை பற்றி கவலைப்படாத நான் காசி யாத்திரை போனேன்னு நினச்சிக்கிறேன்னு வீட்டுக்காரிகிட்ட சொல்லுவான்னு சொன்னார் பெரியார் உதவி அது மாதிரி இவங்கெல்லாம் வரிசையாக இருப்பாங்க அப்படிப்பட்டதில் என்ன ஆச்சு எந்திரிச்சு நிற்காமல் உட்காந்துருக்காங்க இந்த பாட்டு இதுக்கப்புறமும் நல்ல கவனியத்தோடு இந்த நீதி தீர்ப்பு
நீதிபதியே எழுதியிருக்கிறார்களா எழுந்திரிக்க வேண்டியதில்லைன்னு எப்படி இருக்குது நீதிபதி எழுதியிருக்க சொன்னது மட்டும்தான் இருக்குது அடுத்தபடியாக ஆட்சியாளர் சட்டத்தை மா உத்தரவை மாற்றி எந்திரிச்சு நிற்கணும்னு போட்டது அவங்களுக்கு தெரியலன்னு சொல்ல முடியாது இக்னரன்ஸ் ஆஃப் லா இஸ் நோ எக்ஸ்கியூஸ் சட்டம் தெரியலங்கிறத எந்த சமாதானம் சொல்ல முடியாது நீங்கள் ஏங்க விளக்கு இல்லாமல் போனீங்க நீங்கள் ஏங்க இடது பக்கம் போகாமல் வலது பக்கம் போனீங்க நீங்கள் ஏங்க முகக்கவசம் இல்லாமல் போனீங்க உத்தரவு இருக்கும்போதுன்னு கேட்டால் எனக்கு சட்டம் தெரியாதுன்னு சொல்லி தப்பிக்க முடியாது அபராதம் போடுவான் இக்னரன்ஸ் ஆஃப் நோ லா எக்ஸ்கியூஸ் இஸ் நோ எக்ஸ்கியூஸ் இக்னரன்ஸ் ஆஃப் லா சட்டம் தெரியாதுங்கிறது சமாதானம் ஆகாது அதுதான் மிக முக்கியம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் பொது ஒழுக்க செலவு ஏற்பட்டு பிறகு வழக்கெல்லாம் போட்டு இன்னும் கூட வழக்கு இருக்குது அங்கே யாரோ போய் ரொம்ப சாமர்த்தி வேறு நான் மேல் தட்டு பாருங்கள் உடனே அங்கே போனாங்க நிதியமைச்சரை தமிழ்நாட்டு நிதியமைச்சரை காதோடு காது வச்சு ஒரு ஆப்பிள் படத்தை கொடுத்துட்டு இன்னும் ஆப்பிள் படம் ஒன்று கொடுத்துட்டு அதில் நான் வருத்தம் தெரிவிச்சிட்டோம் அப்படின்னு போட்டாங்க போகிறாங்க வருத்தம் தெரிவித்தா போதுமா நீங்கள் ரொம்ப பேர் சொல்கிறார் இப்போ கூட ஒருத்தர் வந்து நான் மன்னிப்பு கேட்க தயார் மன்னிப்பு கேட்க தயார் பெண்களை பற்றி பேசுகிறது மன்னிப்பு கேட்க தயார்னு மன்னிப்புக்கு ஏலம் போடுறாரு இப்போ அதுதான் ரொம்ப மிக முக்கியம் இப்போ ரொம்ப பேர் அளவுக்கு ஆகவே நல்லா நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்கணும் அவங்க கெஞ்சனாக மிஞ்சுவான் மெஞ்சனாக கெஞ்சுவான் இதுதாங்க அவருடைய யோகிதை தியாகராயர் சொன்னார் அனுபவபூர்வா சர்பி தியாகராயர் சொன்னார் இஃப் யூ லிக் ஹி வில் கிக் இஃப் யூ கிக் ஹி வில் லிக்னு சொன்னார் அதுதான் மிக முக்கியம் ஆ நீ அவன் காலை தொட்டினா காலை நக்கனினா உடனே அவன் அந்த எட்டி உதைப்பான் நீ எட்டி உதைச்சினா கால அது செய்யணும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் உதாரணத்துக்கு சொன்ன யாரும் செய்யாதீங்க நாம் பண்பாடு உள்ளவர்கள் மிக முக்கியம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தேவையில்லாமல் இது சொல்கிறது கோயில்களை பற்றி பேர் எடுக்கிறதுங்கிறது சட்டத்துக்கு விரோதமாக பேசுகிறது பொது ஒழுக்கத்துக்கு விரோதமாக பேசுகிறது சம்மந்தம் இல்லாத விஷயங்கள் எடுத்து பேசுகிறது மிக முக்கியமாக பெரியாரை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன மார்ஸை பற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன தன்னுடைய மிகப்பெரிய வேதாவிலாசத்தை பேசுகிறதா இறுதியில் ஒன்று சொல்லி முடிக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட நீதிபதிகள் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு உயர் நீதிமன்றம் இல்லை உச்ச நீதிமன்றத்திலேயே பல நீதிபதிகள் தெளிவாக இருக்காங்க இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பது மே நாலாம் தேதி ஒரு வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் துல்சாஹர்கர் அப்படிங்கிற நீதிபதி ஒரு அமர்வில் உட்கார்றார் இந்த அமர்வில் மற்றவங்கள்லாம் தேவையில்லாமல் சில விஷயங்களை பற்றியெல்லாம் பல விஷயங்கள் சொல்கிறார் அப்போ சொல்லும்போது அவர் தன்னுடைய கருத்து டிசென்டிங் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்போ மாறுபட்ட ஒரு கருத்தை எழுதுகிறார் எழுதுகிறப்போ ஒன்று சொல்கிறார் ரொம்ப மிக முக்கியமாக அந்த பகுதி மட்டும் ரொம்ப முக்கிய முக்கியம் இன் ஆல் ஹியூமிலிட்டி ரொம்ப அடக்கத்தோடு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் ஐ வுட் லைக் டு பாயிண்ட் அவுட் தட் ப்ரீஃபேசஸ் அண்ட் எக்ஸாடியல் எக்ஸசைசஸ் பெரரேஷன்ஸ் and sermons as also theses and philosophies political or social whether couched in flowery language or language that needs simplification have ordinarily no place in the judicial pronouncements ayya vandu or karutha eduth sonnaanga neenga modalliya oru manalaiku mudi sonnaanga naan kuda adha eduth quote panna enna enna ஒரு நீதிபதி பழைய உணர்வுகளில் பழைய கொள்கைகளோடு அவங்க இருந்திருப்பாங்க அதோடு அவங்க நீதிபதி ஆன ஏற்பாடு வர்றதில் தப்பு இல்லை அந்த கொள்கை இருந்தாங்கங்கிறத நான் குற்றம் சொல்ல மாட்டேன் அந்த கொள்கை இப்போ மனசில் நினச்சிக்கிட்டு தாங்கள் செயல்படக்கூடாது அதுதான் மிக முக்கியம் ரவீந்திரன் அப்படின்னு இப்போ வேகாசி இந்த இதில் அவர் தான் ஆய்வாளர் அவர் எழுதின புத்தகத்தில் எடுத்து சொன்னதை எடுத்து இவங்க சொல்லி காட்டாங்க மிக முக்கியம் சொல்கிறார் உங்களுடைய பழைய இதை மறந்துடணும் நீங்கள் நீதித்துறையில் நீதி உட்கார்ந்தா கண் கட்டப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து அதுதான் மட்டும் இருக்கணும் மிக முக்கியமாக அது முக்கியம் நான் என்ன என்ன என் ஜாதி என்ன நான் உடனே நான் அங்கே பேசுவேன் நான் இங்கே உடனே இருவேன் எனக்கு இது சம்மந்தம் இல்லைனால அது எப்படியாவது எங்கிட்டையே வர்ற மாதிரி அந்த வழக்கை நான் ஏற்பாடு பண்ணுவேன் என்ன அர்த்தம் மிக முக்கியமாக அர்ச்சகர் உட்பட அதில் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் பெரிய ஆரேஷன்ஸ் பெரரேஷன்ஸ் மிகப்பெரிய நல்ல அருமையான ஆங்கில சொற்கள் அவ்வளோ மொழிபெயர்க்கிறது கிருஷ்ணன் தமிழில் ஃபிலாசபிஸ் தத்துவார்த்தங்கள் போகிறாமே வெதர் கவுச் இன் ஃப்ளவரி லாங்குவேஜ் ஆர் லாங்குவேஜ் தட் நீட் சிம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஹேவ் ஆர்டினரி நோ ப்ராப்பர் பிளேஸ் இன் ஜுடிஷியல் இன் எனி கேஸ் டே இன் அண்ட் டே அவுட் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் தீஸ் இன் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஜட்மெண்ட் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் வெதர் தி சப்ஜெக்ட் ஆர் தி கண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி அக்கேஷன் டிமான்ஸ் இட் ஆர் நாட் அதுக்கு சம்மந்தம் இருக்கோ இல்லையா அது உள்ளே போயிட்டு உடனே அதை உண்டாக்கிக்கிட்டு தன்னுடைய அறிவு ஆதாரம் ரொம்ப பேர் மலப்பிரசங்கத்தில் இறங்குறாங்க ஐயா மிக முக்கியம் எது தேவையாது அந்த விஷயம் என்னவோ அது மாதிரி சொல்லணும் அதை பற்றி தானே அந்த சட்டம் தப்பு
நீதிபதியினுடைய அப்சர்வேஷன் அதுதான் மிகப்பெரிய அளவு ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஜட்மெண்ட் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் வெதர் தி சப்ஜெக்ட் ஆர் கண்டஸ்ட் ஆஃப் தி அக்கேஷன் டிமான்ஸ் இட் ஆர் நாட் சர்வ்ஸ் லிட்டில் பர்பஸ் அது எந்த பயனும் கிடையாது சும்மா போதும் அது மாதிரி அண்ட் ஷியூர்லி சச் இன்டெலிஜென்ஸ் பிகம்ஸ் இன்டிஃபென்சிபிள் நீங்கள் வந்து அதை காப்பாற்ற முடியாது நான் அது செஞ்சது நியாயம்னு சொல்ல முடியாது அதுதான் பிகம்ஸ் இன்டிஃபென்சிபிள் வென் மேனர்ஸ் ஆர் டு பி டிஸ்போஸ் in terms of settlement arrived between the parties at the sake of expounding that the law while rejecting the approach to the court at the threshold of the preliminary grounds such as non maintainability latches and the like abdi saturday the ana prachana endha kattathiley adu thalradhu poradhu varum kadaisiya inda katturai illa ag nurani onna solli mudikkirar nalla alaga point out pannar bacon's magnificent essay bacon மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒரு ஆய்வாளர் எழுத்தாளர் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் இருக்கக்கூடியவர் சொல்கிறார் ஆஃப் ஜுடிகேச்சர் நீதித்துறையை பொறுத்தவரையில் ஸ்டில் ரெலவெண்ட் மோஸ்ட் ரெலவெண்ட் இருமார்க்கபிளி அண்ட் ஆஸ் இ புட்ஸ் இட் வெல் பேஷன்ஸ் அண்ட் கிராவிட்டி ஆஃப் ஹியரிங் இஸ் எசென்ஷியல் பார்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஓவர் ஸ்பீக்கிங் ஜட்ஜ் இஸ் நோ வெல் டியூன்டு சிம்பிள் அதுதான் நிறைய தேவையில்லாமல் நிறைய பேசுகிற நீதிபதியாக இருந்தார்னா அவர் தப்பு தாளை வாசிக்கிறவர் அப்படி சிம்பலாக தான் தப்பு தாளங்கள் அந்த மாதிரி அளவுக்கு தேவையில்லாமல் நீதித்துறையை இன்றைக்கு பாழ்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் சமூக நீதிக்கு விரோதமான கருத்துக்களை சொல்லுகிறார்கள் சமூக நீதியை கொள்கையாக கொண்டிருக்கிற அரசுகளை எப்படி வீழ்த்துவது என்பதற்கான முயற்சிகளை செய்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் வேதனைக்குரியது கண்டனத்துக்குரியது எனவே இந்த அரங்கத்தில் இவ்வளவு சிறப்பாக செய்த நம்முடைய நீதி அரசர் அவர்களுக்கு ஆதார்பூர்வமான பல செய்திகளையும் தீர்ப்புகளையும் எடுத்து சொல்லி எனவே தான் நீதித்துறையினை இருக்கிற வளைவுகளும் நெளிவுகளும் நிமிர்த்தப்பட வேண்டும் உண்மையிலேயே நீதி தேவதையினுடைய கண் கட்டப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் அது எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் சிலர் அது அவிழ்க்க முயற்சித்தால் அந்த கைகளை தடுப்பதுதான் எங்களுடைய வேலை என்பதை சொல்லி நிறைவேற்றுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க பெரியார் வளர்க சமூக நீதி சமூக நீதியை பொறுத்தவரை ஐயா நல்லா சொன்னார் என்னென்னா கற்றது கையள கைமண் அளவு கற்காது உலக அளவுனார் அது மாதிரி பெற்றது ரொம்ப குறைச்சல் அதுலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபுல்லாக நுழைஞ்சிட்டாங்க எனவே மீண்டும் அவர் ஐயாவுக்கு நினைவூட்டுறேன் உடனடியாக இந்த உரையை என்ன விரிவாக்கி தனி புத்தகமாக ஆக்கிக் கொடுங்கள் நாங்கள் வெளியிடுகிறோம் ஏன்னா மற்றவங்க வெளியிடுறது கூட யோசிப்போம் நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் நாங்கள் வெளியிடுகிறோம் அது ஒரு ஆங்கிலத்தில் தமிழில் இது பாடணும் ஏன்னா இப்படி பேசுகிறவர்கள் என்றெல்லாம் இதில் கோடியில் ஒருத்தர் தான் இருப்பார் ஆயிரத்தில் ஒருத்தர் கூட சொல்ல மாட்டார் கோடியில் ஒருவராக இருந்து கொண்டு கோடிக்கணக்கான மக்களுடைய உள்ளத்தை பிரதிபலித்து இருக்கிறீர்கள் என்று கூறி உங்களுக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் வணக்கம் நன்றி வாழ்க பெரியார் வணக்கம் நிகழ்வில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் நம்முடைய நன்றி